नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो हमारी बाइलिंग्वेल सीरीज चल रही है मेडिवल हिस्ट्री की सतीश चंद्रा जी की ओल्ड एनसीआरटी पे बेस्ड है उसका लास्ट वीडियो है ये इसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो अपना सेंटर का यूपीएससी है जिसको आप संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं उनके लिए भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं आप उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी नीचे दिए गए ये जो दो नंबर हैं उन पर कॉल या व्हाट्सअप करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके उसका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराया जाता है तो उसको भी आप एक्सेस करके उसका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नंबर का एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसको पूछा जा रहा है कि जो मध्यकालीन कश्मीर राज्य था उसके संदर्भ में यहां पे कथन दिए गए हैं जो मेडिवल कश्मीर है है ना एरा आप याद रखिएगा ये जो चैप्टर चल रहा है जो एरा चल रहा है वो जो फोर्टीन और फिफ्टीन ए वाला टाइम है जो चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी वाला उसके टाइम पे जो रीजनल जो स्टेट मतलब क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था उसी से संदर्भित यहां पर कश्मीर को लिया गया है और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ठीक है तो यहां पे लिखा गया है जो पहला स्टेटमेंट है कि फोर्टीन सेंचुरी में शाह मिर्जा ने स्टैब्लिश किया था एक मुस्लिम डायनेस्टी को कश्मीर में मतलब कश्मीर में मुस्लिम जो राज्य थी उसकी स्थापना करते हैं कौन शाह मिर्जा चौदवी शताब्दी में तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कश्मीर मतलब जो कश्मीर राज्य था उसमें मुस्लिमों ने जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की उस टाइम पे वहां पर लोहार वंश था उसका अंतिम समय चल रहा था उसके अंतिम दिनों में ही कश्मीर के एक भूतपूर्व है ना मंत्री थे जिनका नाम था शाह मिर्जा ठीक है उन्होंने तेरह में वहां पे मुस्लिम सत्ता की स्थापना की इस तरीके से वहां पर मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि जो तैमूर का जो आक्रमण हुआ था जो 1398 वाला जो एरा देख रहे थे ना जब अपन ने देखा था मतलब तैमूर का आक्रमण जो हुआ उस समय जो सुल्तान था वो कौन था कश्मीर का शासक कौन था मतलब ये जानना चाह रहे हैं वो तो वो सिकंदर जो था वो कश्मीर का शासक था ठीक है ना तो मतलब ये समझ लीजिएगा आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तैमूर के आक्रमण के समय अगर ये पूछा जाए कि कश्मीर का शासक कौन था तो वो सिकंदर था ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है तीसरा स्टेटमेंट है कि ड्यू टू रिलीजियस टॉलरेंस मतलब धार्मिक सहिष्णुता के कारण जो कश्मीर के अकबर की जो उपाधि दी गई वो किस शासक को दी गई तो बहुत ही नोन नेम है ये जैनुल आबिदीन बोला जाता है उनको तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है और सही पूछ रहा था तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका डी वन टू थ्री हो जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लोधी जो डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड है जो लोधी डायनेस्टी थी उसके बारे में क्वेश्चन है और वहां पर पहला स्टेटमेंट है बताना है कि कौन कौन से सही है स्टेटमेंट दिए गए हैं लोदी डायनेस्टी से रिलेटेड तो पहला ये कि लोदीज आर अफगानीज मतलब लोदी जो थे वो मूलतः अफगानी थे और मतलब वो जो इंडिया आए थे जब तो मतलब जो आने का उनका मतलब स्वरूप था तो किस स्वरूप में आए थे तो वो व्यापारियों के स्वरूप में व्यापारियों के रूप में भारत आए थे तो पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट है कि लोधी डायनेस्टी को मतलब फाउंडेड बाय विथ बाय हूम मतलब लोधी डायनेस्टी को किसने स्टैब्लिश किया था उसकी स्थापना किसने की थी ठीक है तो लोधी वंश की जो स्थापना थी वो यहां पर लिखा हुआ है कि सिकंदर लोधी ने किया था जो कि बिल्कुल गलत है अगर हम बात करें कि इनके संस्थापक कौन थे तो जो इनके संस्थापक थे वो थे आपके बहलोल लोधी कौन थे आपके बहलोल लोधी हैं वो और अगर उनका कार्यकाल अगर उनका टाइम देखा जाए तो वो आपका वन मतलब चौदह से लेकर वन फोर मतलब चौदह से चौदह सौ के मध्य में किया है शताब्दी के मध्य में किया है ठीक है तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि बहलो लोधी थे उसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए पहला आपका बिल्कुल सही है तो आंसर वैसे भी मिल जाता लेकिन थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे कि लोधी वंश सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था ठीक है ना आप देख रहे हैं कि उसके पहले हमारे यहाँ तुर्क शासन था ठीक है तो दिल्ली का जो प्रथम अफगान वंश है वो लोदी वंश कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में शासन करने वाला ये अंतिम वंश है क्योंकि आपको पता है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई होगी वो 21 अप्रैल आपकी उन, मतलब 1526 को होगी कब होगी 1526 में जब इब्राहिम लोदी और बाबर वाला युद्ध होता पानीपत की प्रथम लड़ाई तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम हो गया और जो अपना अफगान वंश था 
उसका मतलब पहला द्योतक है कहां पर इंडिया में है ना तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है दूसरा बस गलत है तो आंसर क्या हो गया इसका सी हो जाएगा वन एंड थ्री ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन फिफ्टी थर्ड नंबर का क्वेश्चन है और जो ये सिकंदर लोधी थे उनके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो पहला यह कि सिकंदर लोधी जो थे वह गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनके समकालीन थे देखिए अगर आपको टाइमिंग इनका याद रहेगा कि चौदह से लेके ये पंद्रह के बीच में है और ये बेगड़ा वगैरह हम सब देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है दूसरा आपने सुना होगा कि गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी तो आपको पता है पैमाना है ना मा, मतलब मापन का एक क्या है पैमाना है ये ठीक है ना भूमि वगैरह को तो गज है तो गजे सिकंदरी को किसने स्टार्ट किया था तो यह पैमाइश का मतलब आप मापन से ही समझिएगा तो गजे सिकंदरी की जो शुरुआत थी वो सिकंदर लोधी ने ही की थी यह बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट तीसरा यह है कि ही इंपोज जजिया ऑन हिंदूज एंड ब्रोक मैनी हिंदू टेम्पल्स बिल्कुल सही बात है इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा था और जो लास्ट आपका स्टेटमेंट है कि जो आगरा को मतलब आगरा सिटी का फाउंडर कौन था तो वो भी सिकंदर लोधी ही थे ठीक है तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं ठीक है और इसमें जो आंसर होगा आपका वो डी होगा ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट इसका आंसर आपका डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 154 नंबर का क्वेश्चन है अब देखिए यहां से सल्तनत एरा वाला जब पूरा एरा हम देख लेंगे तो वहां पर आर्किटेक्चर वगैरह देख लेंगे तो हमको आर्ट एंड कल्चर अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर तुर्क जो स्थापत्य कला थी उससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट है वो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है तो पहला ये कि जो कुत उल इस्लाम मस्जिद थी वो एक बौद्ध मठ था ठीक है जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये एक शुरू में जैन मंदिर था क्या था पहले ये आपका जैन मंदिर था उसके बाद फिर यह ये वैष्णो मंदिर के रूप में बदल दिया गया था तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए पहले वाले को ठीक है तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको बी टू एंड थ्री फिर भी सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा था वॉज ओरिजिनली अ जैन टेम्पल देखिए उल्टा लिखा हुआ है जो ये आपका अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा था वो आपका मठ था ठीक है ना मठ था ठीक है और जो आपका कुत उल इस्लाम था वो आपका क्या था जैन मंदिर था जो बाद में वैष्णो मंदिर के रूप में बदला गया था ठीक है ना तो ये क्या है दोनों स्टेटमेंट गलत है तीसरा ये कि तुर्क जो आपका आर्किटेक्चर है उसमें जो पशु होते थे एनिमल बर्ड ह्यूमन फिगर्स वर यूज इन एबेंडेंस बहुतायत रूप में उनका प्रयोग किया गया है अब आप खुद ही सोचिए कि अगर इसकी बात यहाँ पर लिख रहे हैं ये तो कॉन्ट्राडिक्ट्री हो गया ना इस इन जो आकृति की बात कर रहे हैं ये जैसे पशु पक्षी हो गई मानव की आकृति हो गई ठीक है ना तो उनका जो उपयोग है वो इस्लाम के खिलाफ माना जाता था ठीक है तो वो उसका यूज़ नहीं करते थे बल्कि इसके बदले में वो क्या करते थे जैसे बेल बूटे वगैरह होते हैं कुरान की आयतें होती हैं है ना उसको बहुत ही कलात्मक ढंग से उन्होंने वहाँ पर यूज़ किया था ठीक है तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका वो भी गलत है और पूछ ही रहे भाई साहब कि भैया कौन सा सही है तो कोई भी सही नहीं है नन ऑफ द एब होगा इसका आंसर जो कि डी में है इसका आंसर आपका डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन फिफ्टी फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो आपका जो तुर्क स्थापत्य है है ना जो टर्क आपका आर्किटेक्चर है उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है तो पहला ये कि अपनी इमारतों में इन लोगों ने तुर्कों ने मेहराबों और गुंबदों का भरपूर प्रयोग किया है क्या किया है भरपूर प्रयोग ये आपको पता है कि मेहराब्स वगैरह जो आर्क्स होते हैं और डोम्स होते हैं उनका उपयोग किया बिल्कुल ठीक है दूसरा ये कि जो मेहराब है उस और गुंबद है उसका इजाद तुर्कों ने किया था बिल्कुल गलत है भैया ये आपका रोमन अंपायर से फिर उधर वेस्ट में आएगा अरब में ठीक है ना फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ तुर्कों ने उसको यूज़ किया तो ये जो इजाद करने वाली बात है कि भैया इन्वेंट किया टर्क्स ने तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसी को आप एलिमिनेट कर देते वैसे भी आंसर मिल जाता आपको जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा वो वन एंड थ्री इसका सी हो जाएगा फिर भी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे लास्ट वन जो है आपका कि मेहराब और गुंबद के प्रयोग से बड़ी संख्या में स्तंभों की जो आवश्यकता थी वो खत्म हो गई ठीक है ना तो ये बिल्कुल सही बात है ठीक है होता क्या था कि मेहराब और गुंबदों के कारण जो छत को सहारा देने के लिए बड़ी संख्या में स्तंभों की जरूरतें नहीं रह गई थी क्यों क्योंकि मेहराब और गुंबद बन गए तो फिर उनकी जरूरत रह क्या गई स्तंभों की जरूरत नहीं रह गई थी ठीक है ना इसीलिए वही स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है ठीक है तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आंसर अपन ने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया है सी इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 156 नंबर का ये भी जो आपका टर्क जो आपका आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट पहला ये यूज हाई ग्रेड एंड
पहला स्टेटमेंट दिया गया है ठीक है और इसमें पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि ये हल्के गारे का प्रयोग करते थे बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है इसको आप बिल्कुल देख जाइए ऐसे ही दूसरा ये कि इन्होंने जो एक शैली का प्रयोग किया उसको बोला जाता था क्या बोला जाता था अरेबेस्क बोला जाता था क्या बोला जाता था अरेबेस्क तो इसको समझिए थोड़ा सा जो लिखा हुआ है कि ये आपका जो अरेबेस्क स्टाइल है वो होता क्या था देखिए अभी अपन ने ऊपर देखा कि ये जो मानवों से संबंधित जो आपकी आकृतियां होती थी मानवों से संदर्भित होती थी धार्मिक कारणों से उसका उपयोग नहीं करते थे जैसे पशु पक्षी या को, कोई चित्र वगैरह हो गया तो उसके स्थान पर वो किस क्या यूज करते थे किस स्टाइल का तो वो जैसे जोग्राफी हो गई या मतलब जोमेट्री हो गई जिसको ज्यामिति बोलते हैं क्या बोलते हैं ज्यामिति वाली जो आकृतियां हो गई आपकी ज्यामितिक आकृतियां हो गई फूलों की मतलब डिजाइन हो गया और कुरान की जो आपकी आयते थी उसका यूज करते थे किस लिए ये सजावटी युक्तियां हैं और इन्हीं सजावटी है ना जो सजावट के लिए यूज करने वाली युक्ति है इसी के संयोग को अरेबेस्क बोला जाता था और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका उसमें लिखा हुआ है कि इमारतों की सजावट हेतु इन्होंने हिंदू प्रतीकों से परहेज किया बिल्कुल गलत है भैया बिल्कुल करते थे थर्ड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दिए फर्स्ट एंड सेकंड से ये आंसर अपना ए होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ये डेकोरेशन के लिए बिल्डिंग्स के लिए जो यूज करते थे जो अपन देख रहे थे अरेबेस्क वगैरह तो इस उन्होंने वहां पर जैसे हिंदू जो धर्म के प्रतीक वगैरह हो गए जैसे घंटी हो गया आपका स्वास्तिक का जो चिन्ह अपन देखते हैं है ना वो हो गया आपका कमल हो गया इस तरीके के बहुत सारे जो हिंदू प्रतीक थे उनका उन्होंने बिल्कुल यूज किया है निसंकोच इस्तेमाल किया तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है बाकी ऊपर के दोनों सही है इसका आंसर आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन मतलब वन नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका कुतुब मीनार के स्थापत्य से संदर्भित है ठीक है ना और यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं कुतुब मीनार से रिलेटेड बताना है कौन सा सही है तो पहला ये इट वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सूफी संत जो आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे बिल्कुल सही है जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग हुआ था देखिए क्या बोल रहे हैं कि भैया जो इसका इस्तेमाल हुआ था आपका उसमें ग्रेनाइट के पत्थरों का उपयोग किया था आपको पता है देखिए वैसे भी जोग्राफी से लोकेशन देखिए आप यहाँ पर जो अब मैक्सिमम घूमे भी होंगे बहुत सारे लोग तो लाल बलुआ जो पत्थर होता है उसका उपयोग किया गया तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है उसी को एलिमिनेट कर दीजिए आप वैसे भी आंसर मिल जाता तीसरा जो है कि सजावट हेतु जो पीले बलुई पत्थर होते थे तो और संगमरमर उसी का यूज किया जाता था बिल्कुल सही बात है येलो सैंड और मार्बल्स का यूज करते थे डेकोरेशन के लिए तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लास्ट स्टेटमेंट है कि दिस टावर वॉज ओरिजिनली सेवन हंड्रेड मीटर्स देखिए यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है ये जो आ, मतलब मूलतः बात कर रहे हैं ठीक है ना मूलतः शब्द याद रखिएगा कि इसका जो मूलतः पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई थी तो इसकी मूलता जो ऊंचाई थी 71.4 मीटर थी क्या थी 71.4 मीटर थी ठीक है ना कुतुब मीनार की तो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये टाइपिंग मिस्टेक है आप देख लीजिएगा ये 71 लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 71 ठीक है तो लगभग जो थी मूलता 71 मीटर ऊंचाई थी कुतुब जो आपकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया जो आपका कुतुब मीनार है ठीक है ना तो आप इसका आंसर रिकोगनाइज कर पा रहे हो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है लास्ट वाले में टाइपिंग मिस्टेक है इकहत्तर मीटर लिखा हुआ है ठीक है तो वन इसका आंसर आपका सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन और 158 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी आपके आर्किटेक्चर से रिलेटेड है जो सल्तनत पीरियड था उसके संदर्भ में तो पहला ये कि जो अलाई दरवाजा है वो किसने बनवाया था अलाई दरवाजा तो इसमें लिखा हुआ है कि भैया अलाई दरवाजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था बिल्कुल सही है दूसरा ये कि जो तुगलक स्थापत्य की जो प्रमुख विशेषता थी वो ढालू दीवार थी मतलब स्लोपिंग है ना स्लोपिंग वॉल की बात कर रहे बिल्कुल ठीक है तीसरा ये कि जो गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक है ना मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने ही तुगलकाबाद का किला बनवाया था बिल्कुल ठीक बात है तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि तुगलक जो सुल्तान थे उन्होंने इमारतों के निर्माण में आमतौर पर भूरे पत्थरों का यूज किया है बिल्कुल सही बात है ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध भूरे पत्थर थे उसी का वो यूज करते थे लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो है नक्काशी करना कठिन होगा और नक्काशी करना कठिन होगा इसीलिए आप तुगलक कालीन जो तुगलक एरा की जो आर्किटेक्चर है इमारतें हैं उसमें देखेंगे तो कम से कम उसमें डेकोरेशन और सजावट दिखाई देगा लेकिन यह सजावट के लिए जो यूज करते थे जिसमें से एक नाम आप एफ का सुनते फिरोज शाह तुगलक उन्होंने जो यूज किया था सभी इमारतों में स्पेशल फीचर है है ना सभी इमारतों में सिर्फ जो अपन बात करें फिरोज शाह तुगलक की उन्होंने कमल का यूज किया था ठीक है ना तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अब हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्टी नंबर का क्वेश्
उसका बहुत अधिक प्रभाव था सूफी संतों में बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ भैया इस सदी की बात करें अगर अपन जो दसवीं सदी की बात कर रहे हैं अपन उस उस टाइम पे आप देखिएगा तो अब्बासी खिलाफत जो आप देख रहे थे अपन अर्ली मेडिवल में प्रीवियस वीडियो में देख देख चुके अब्बासी खिलाफत का जब अंत होगा तो उसी के जो मतलब उन्हीं के अवशेषों पे तुर्कों का क्या होगा उदय होगा इसके साथ ही जो विचार हैं और जो विश्वास हैं उसके भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे और इसमें ही जो मुताजिला या बुद्धिवादी दर्शन का बोलबाला था वो खत्म हो जाएगा और फिर वहां पर कुरान और हदीस जैसी जो रूढ़ीवादी विचार हैं और सूफी रहस्यवादी जो पंथ है रहस्यवादी का मतलब आपको समझ में आता है ना जो आप पढ़ते होंगे तवसुफ वगैरह कि यहां पर आंत क्रियाओं जो अपने यहां योगी और हठ योगी जो साधना आप देखते हैं जिसमें कुंडलिनी जागृत करने वाले जो विचार आते हैं उसी से आप उसको संदर्भित करिए तो ये बिल्कुल उल्टा है बल्कि जो सूफी वाद था वो बुद्धिवादियों को शंकावाद की दृष्टि से देखते थे और नास्तिकता फैलाने का आरोप भी लगाते थे तो पहला वाला स्टेटमेंट आपको गलत है इसी को एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको सी टू थ्री फोर फिर भी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि इस्लामी जो कानून था है ना जो इस्लामी मतलब प्रथा थी कानून बोल लीजिए उसको तो उसमें जो चार धाराएं थी उसमें से जो हनीफी धारा थी वो तुर्कों के साथ भारत आई देखिए ये समझिए ये सबसे ज्यादा जो थी वो ऐसा मानिए प्रोग्रेसिव धारा थी है ना एडेप्टिव थी ये है ना उन सब में कंपेरेटिव बात कर रहे हैं तो वही हनीफी धारा जो है वो तुर्कों के साथ कहाँ आएगी भारत में आएगी तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है तीसरा स्टेटमेंट यह कि सूफी रहस्यवादियों ने ईश्वर और जीव के बीच प्रेम पर क्या दिया था बल दिया था क्या दिया था प्रेम पे बल दिया था ठीक है इसको बिल्कुल सही बात है ईश्वर और जीव के बीच प्रेम पर बल देते हैं और वही बोलते हैं कि यही एक युक्ति है जिसके द्वारा हम सत्य की खोज सकते हैं सत्य की खोज कर सकते हैं और भगवान से एकात्म हो सकते हैं तो जो ये आपका स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है और जो लास्ट स्टेटमेंट है आपका कि सूफी संत जो है राज्य से कोई नाता नहीं रखते थे बिल्कुल ठीक बात है ये ठीक है इसको समझिएगा हुआ क्या था कि जैसे इस्लामी राज्य की स्थापना होगी आपकी तो वैसे क्या होगा कि जो धन संपत्ति का जैसा कुरूप प्रदर्शन किया गया तो उससे क्या हो रहा था कि जो एथिकल वैल्यूज थी आपकी जो नैतिक मूल्य थे उसमें भारी क्या देखी गई गिरावट देखी गई उसी से जो इनका मन था सूफी जिनको कहा जा रहा है रहस्यवादी उनका मन वितृष्णा से भर जाता है इसलिए ये संत राज्य से कोई नाता नहीं रखना चाहते तो इनमें सारे के सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक हैं और इसका जो एंसर हो जाएगा आपका वो ऑल हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और ये भी सूफी बात से रिलेटेड है और इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है पहला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया है कि जो सूफी थे इनको 12 सिलसिलों में क्या किया गया था संगठित किया गया था संगठित थे ठीक है ना वही जो पीरियड चल रहा है उसी बारे में बात करें कि वो जो मध्यकालीन जो भारत का जो एरा है इतिहास का उस समय ये जो सूफी थे वो 12 पंथों में जिसको सिलसिले बोला जाता था उसमें संगठित थे ठीक है ना बिल्कुल ठीक है जो चिश्ती शोहरावर्दी वगैरह आप सुनते होंगे वही है ये पहला स्टेटमेंट ठीक है दूसरा ये कि जो सिलसिलों का जो नेतृत्व करते थे उनको पीर कहते थे तथा उनका जो रहने का स्थान था उसको क्या बोलते थे खान काह बोला जाता था क्या बोला जाता था उसको खान काह बोला जाता था ठीक है ना तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हर सिलसिला कोई भी जो सिलसिला है एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए चिश्ती ले लीजिए आप कोई भी सिलसिला है तो उसमें एक क्या होता था एक प्रसिद्ध सूफी संत उसका क्या करता था नेतृत्व करता था लीडरशिप करता था उसकी तो तो उसी को बोला जाता था पीर अब जो उनके शिष्य होते थे उनको क्या बोला जाता था मुरीद और जहां पे ये दोनों रहते थे उसी को आश्रम बोल लीजिए उसी को बोला जाता था खान का ठीक है और बिल्कुल सही है ये हो गया ये स्टेटमेंट इसलिए और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो पीर के जो उत्तराधिकारी थे उनको क्या बोला जाता था वली बोला जाता था तो होता क्या था कि जो हर पीर होता था वो अपने कार्यों को आगे जारी रखने के लिए अपना एक उत्तराधिकारी चुनता था और उसी को वली बोला जाता था वली चुनता था बिल्कुल ठीक है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है थर्ड आपका और लास्ट स्टेटमेंट जो है कि सूफी संत जो थे उनके जो व्यवहार थे आचार थे वो बौद्ध और हिंदू योगियों से भी प्रभावित थे बिल्कुल सही बात है है ना जैसे यौगिक पुस्तकें भी आप देखेंगे पश्चिम एशिया में इस्लाम के उदय के बाद भी जो योगी लोग थे वो पश्चिम एशिया की यात्रा कर रहे थे और जैसे यौगिक पुस्तक है आपकी एक पुस्तक का नाम बता रहा हूं मैं आपको अमृत कुंड इसका जैसे अनुवाद हुआ कहां पर फारसी में हुआ वहां पर तो उसी से मालूम होता है ऐसा कि हिंदू और जो बौद्ध आचार व्यवहार थे वो सूफियों को भारत आने से पूर्व ही उनके मतलब जो उनके मत थे उसको उन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया था ठीक है तो बिल्कुल सही बात है कि जो बौद्ध है वेदांती दार्शनिक विचार है उसने कहीं ना कहीं सूफी मत पर खासा प्रभाव डाला होगा लेकिन इस पे विद्वानों पर मतलब डिबेट है लेकिन उसमें से कुछ चीजों से वो प्रभावित थे बिल्कुल ठीक है और इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वन का आप देख रहे हैं तो इसमें भी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है जो कि डी में दिया गया तो ऑल इसका एं
में से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है असत्य बताना फॉल्स स्टेटमेंट तो पहला यह है कि जो इस्लामी कानून का जो पालन करने वाले सिलसिले होते थे उनको बेशरा बोला जाता था क्या बोला जाता था बेशरा बोला जाता था और दूसरा लिखा गया है कि जो इस्लामी कानून से बंधे नहीं होते थे उनको बाशरा बोला जाता था बाशरा और बेशरा दो वर्ड है एक तो जो इस्लामी कानून से बंधे हुए हैं और जो दूसरे जो इस्लामी कानून का पालन नहीं करते तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है जो पालन करते थे इस्लामी कानून का उसको बोला जाता था बाशरा मतलब जो इस्लामी कानून शरा का पालन करते थे ठीक है तो बाशरा बोला जाता था उनको और जो पालन नहीं करते थे उनको बेशरा बोला जाता था तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो फर्स्ट और सेकंड है वो गलत है तीसरा ये कि चिश्ती हो गए आपके सतरिया रोशनिया सुहारवर्दी और कादरी वगैरह जो हैं वो सिलसिलों के जो भारत में थे संगठित जो अपन बारह सिलसिलों की बात कर रहे थे उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं सूफियों के जो सिलसिले थे तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वही बस आपका बिल्कुल ठीक है बाकी ये जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है लेकिन पूछा क्या था कि कौन से गलत है तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ये और इसमें चिश्ती और जो शोहरावर्दी सिलसिला है उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ठीक है तो पहला ये कि ये दोनों जो सिलसिले थे वो बाशरा के अंतर्गत आते थे ठीक है मतलब ये जो दोनों थे वो बाशरा के अंतर बाशरा मतलब क्या जो इस्लामी कानून शरा का पालन करते हैं ठीक है तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी का टाइम देखेंगे थर्टीन और फोर्टीन ए डी की तो उसमें उत्तर भारत में इनका बहुत यथेष्ट प्रभाव था बड़ी संख्या में इनके जो हैं अनुयायी भी अनुगामी भी प्राप्त हुए थे बाशरा सिलसिलों से दोनों ही रिलेटेड हैं ये ठीक है चिश्ती और आपके सोहरावर्दी ठीक है तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है दूसरा जो स्टेटमेंट है कि तेरहवीं और चौदहवीं सदी में केवल इन्हें भारत में बड़ी संख्या में अनुगामी प्राप्त हुए थे तो दरअसल ये स्टेटमेंट ऐसा है कि जो थर्टीन और फोर्टीन सेंचुरी वाला जो टाइम है आपका दे रिसीव द लार्ज नंबर ऑफ फॉलोइंग इन इंडिया ये बिल्कुल ठीक है ये जो केवल वर्ड है ये हटा दीजिएगा हालांकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये वर्ड यूज किया गया है कि अगर बाशरा सिलसिलों की बात करें तो उसमें से दो जो थे महत्वपूर्ण चिश्ती और शोहरावर्दी इनको बहुत बड़ी संख्या में अनुगामी प्राप्त हुए उत्तर भारत में ठीक है ना उत्तर भारत में ठीक है तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक हो गया तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका उसमें लिखा हुआ है कि चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि जो भैया चिश्ती सिलसिला था उसके फाउंडर कौन थे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ठीक है ये आए कब थे भारत की बात करें तो ग्यारह सौ में आएंगे जो तराइन का अपन युद्ध देख रहे थे पृथ्वीराज चौहान जी की पराजय और मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही फिर कुछ समय तक लाहौर और दिल्ली में रहेंगे उसके बाद फिर वो अजमेर चले जाएंगे ठीक है ना क्योंकि अजमेर उस समय एक पॉलिटिकल सेंटर था बहुत ज़्यादा मतलब एम्पावर्ड मान सकते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था और वहाँ पर मुस्लिमों की एक अच्छी खासी आबादी भी हो गई थी ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है लास्ट जो स्टेटमेंट है आपका कि जो आपके बहाउद्दीन जकारिया थे वॉज द फाउंडर ऑफ सोहरावर्दी सिलसिला इन इंडिया देखिए इंडिया की बात कर रहे हैं दरअसल ये स्टेटमेंट में बोलना ये चाह रहे हैं कि भैया जो सोहरावर्दी आपका सिलसिला है उसके भारत में संस्थापक है ना मतलब भारत में प्रचारक की बात करें तो वो कौन थे ठीक है तो अगर वास्त इसके संस्थापक की बात करें सोहरावर्दी सिलसिले की तो जो इनके प्रतिपादक थे उनका नाम था शेख जो थे आपके शिहाबुद्दीन उमर क्या थे आपके शिहाबुद्दीन जो आपके उमर थे ठीक है ना इन्होंने इसकी क्या की स्थापना की लेकिन इसको भारत में प्रचारित करने का अगर श्रेय की बात करें मतलब भारत में अगर संस्थापक की प्रचारक की तो वो आपके बाउ बाउद्दीन जो थे बहाउद्दीन जो जकारिया थे वही है ठीक है याद रखेगा बहाउद्दीन जकारिया भारत में प्रचारक थे भारत में संस्थापक लेकिन अगर उसके वास्तविक संस्था संस्थापक की बात करके किस कौन थे उसके प्रतिपादक तो वो आपके थे कौन शेख सिहाबुद्दीन जो उमर थे ठीक है ना तो सुहरावर्दी थे उनका पूरा नाम अगर बात करें तो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी इसलिए सुहरावर्दी इसको सिलसिला भी बोला जाता है तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑल हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन सिक्सटी थर्ड नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो भक्ति मूवमेंट है भक्ति जो आंदोलन है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है बताना कौन सा ट्रू है तो पहला ये कि भैया जो भक्ति मूवमेंट था आपका वो स्टार्ट हुआ इंडिया में कब जब टक्स आ गए मतलब टक्स की बात कर रहे हैं अपन अगर अपन तुर्कों की बात करें मोहम्मद गौरी गजनी वगैरह आप देख रहे हैं तो भैया ये ग्यारहवीं शताब्दी में आ रहे हैं ग्यारहवीं सदी में तो ऐसा नहीं हमारे यहाँ छठवीं सातवीं शताब्दी से ही आप देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का उद्भव हो चुका था वहाँ पर पहले दक्षिण भारत में हुआ सेवन्थ से लेकर ट्वेल्थ ए तक फिर उसके बाद थर्टीन से लेकर सिक्सटीन जो आपकी ए है उस टाइम पर अगर आप देखेंगे है ना जो तेरहवीं से सोलहवीं शताब्दी का टाइम है तो उस टाइम पर दूसरा चरण उसका देखेंगे आप तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया ये आप एलिमिनेट कर दीजिए 
दूसरा जो है कि भक्ति आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो थर्टीन से सिक्सटीन सेंचुरी के बीच का चरण माना जाता है बिल्कुल ठीक है और जो तीसरा स्टेटमेंट है कि दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे लिखा हुआ है रामानुज नहीं भैया इसके जो प्रवर्तक थे वो आपके शंकराचार्य जी थे है ना वो मठ वगैरह की स्थापना के बारे में आप जानते होंगे बिल्कुल ठीक है जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही तो पहला है और थर्ड जो है आप एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको क्या इसका आंसर हो जाता आपका सी हो जाता है इसका आंसर लेकिन फिर भी लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन को उत्तर में ले जाने का जो कार्य है वो नामदेव और रामानंद ने किया रामानंद जी और भी लोगों को श्रेय मिलता है तो नामदेव जी जो थे ये आपके महाराज से रिलेटेड थे और रामानंद जी को तो आप लोग जानते ही हैं तो ये दोनों जो नाम है इनका जो श्रेय जाता है इनको कि उत्तर में भी प्रचारित करने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है भक्ति मूवमेंट का तो जो आपका सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट है वही सही है और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें जो मेडिवल एरा में जो आप सल्तनत पीरियड देख रहे थे उस टाइम पे जैसे जाति व्यवस्था थी है ना उससे रिलेटेड कैसी सामाजिक व्यवस्था थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है स्टेटमेंट और रीजनिंग के माध्यम से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है है ना ऑप्शन के हिसाब से तो सही है और कौन उसकी सही व्याख्या तो पहला ये कि मध्यकाल में जो जाति प्रथा थी और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देने वाले जो आंदोलन थे काफ़ी लोकप्रिय हुए ये भक्ति आंदोलन की ही बात कर रहे हैं ठीक है जाति व्यवस्था जब ब्राह्मण आधारित वहाँ पर उच्च जाति और नीच जाति इस टाइप से जब क्या चालू होगा वंचन चालू होगा जिसको वलनरेबल ग्रुप्स आज भी बोलते हैं हम है ना तो उस उसके अपोज में ही तो वो भक्ति आंदोलन चालू होगा ना जिसमें सभी लोगों को वहाँ पर भागीदारी दिया जाएगा ठीक है तो पहला जो आपका कथन दिया है स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक है और उसका कारण क्या दिया गया है कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना से इस्लाम का प्रचार हुआ और ब्राह्मणों की शक्ति का ह्रास हुआ इसका जो कारण है वो भी आपका बिल्कुल ठीक है और इसमें स्टेटमेंट और रीजनिंग दोनों सही है और वो आपका सी में दिया गया है कि कथन और कारण दोनों सत्य कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 165 नंबर का और इसमें जो भक्ति संत थे अपने उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है तो जो पहला स्टेटमेंट है कि नामदेव मैंने बोला था महाराष्ट्र से रिलेटेड है वो यूज टू राइट डिवोशनल पोएम्स इन मराठी बिल्कुल सही बात है मराठी में ही वो भक्ति कविताएं लिखते थे तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक हो गया ठीक है जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि रामानंद ने विष्णु जी के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया ठीक है ना तो आपको पता है कि इसमें दो जैसे आप एक तो राम भक्ति मार्ग जो है वो शाखा हो गई आपकी और एक कृष्ण जी वाली हो गई ठीक है तो इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया था बिल्कुल सही बात है दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका उसमें लिखा गया है कि रामानंद के जो शिष्य थे उसमें सभी जातियों के लोग थे जिनमें से एक कबीर दास भी थे तो तीसरा स्टेटमेंट भी है जो आपका वो बिल्कुल ठीक है जो तीसरा स्टेटमेंट है, है ना इनके शिष्यों में अगर आप और नाम देखेंगे तो जैसे रविदास जी का नाम सुनेंगे आप ठीक है और सेना है सघन है ये भी लोग शामिल थे ठीक है तो अगर देखिए इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल भी दिया जाता है कि रामानंद जी के शिष्यों की बात करें तो जैसे एक आप नाम सुनते हैं रविदास जी का एक आप नाम सुनते हैं कबीरदास जी का एक आम एक आप नाम सुनते हैं सेना और एक आपका नाम सुनते हैं सघन तो इसमें देखेंगे तो ये आपके चर्मकार थे ठीक है ये जुलाहे थे आपके तीसरे जो थे ये नाई थे आपके और चौथे कसाई तो इस टाइप से इन आप देख सकते थे किस तरीके से सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने सम्मिलित कर रखा था ठीक है लास्ट स्टेटमेंट तो ये भी सही है आपका थर्ड स्टेटमेंट लास्ट वन जो है आपका कबीर जो थे वो वर्षिपर थे निर्गुण ब्रह्म के है ना निर्गुण ब्रह्म का मतलब समझिए कि सगुण जो है जैसे मूर्ति जो है है ना मूर्ति पूजा करते हैं तो दिख रहे हैं भगवान तो उनसे जुड़ना आसान होता है ऐसा वो बोलते थे लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म मतलब बिना किसी मूर्ति पूजा का ये खंडन भी करते हैं है ना आपने सुना होगा पाथर पूजे है ना हरि मिले तो वो पहाड़ को पूजना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा वो किसको प्रेफर करेंगे कि भैया आटे की चक्की को वो मतलब पत्थर को पूजेंगे है ना मूर्ति के जगह है ना वो आपने दोहा सुना होगा ठीक है कि मतलब इस टाइप से वो क्या कर रहे थे कबीर दास जी को एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी देखा जाता है कि भैया अगर पत्थर की मूर्ति पूजने से अगर हमको सब कुछ मिल रहा है तो हम पत्थर की मूर्ति क्यों पूजेंगे उससे अच्छा पत्थर से बनी हुई जो आपकी आटे की छक्की होती है उसको पूजेंगे क्योंकि उससे तो अन्न मिल रहा है और लोगों का क्या हो रहा है भला हो रहा है ठीक है ना तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे कुंडलिनी जागृत करना हठ योग साधना से रिलेटेड थे और स्टेटमेंट सा राइट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और इसका जो आपका एंसर हो जाएगा वन का वो डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये जो वैष्णव आंदोलन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है तो पह
मतलब भक्ति आंदोलन में जो वैष्णव संप्रदाय था तो बिल्कुल सही बात है पहला वाला जो स्टेटमेंट दूसरा ये कि जो चैतन्य महाप्रभु थे ये राम मार्ग की शाखा से रिलेटेड थे और इनका जन्म नदिया जिले में हुआ था तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि इनका जन्म नदिया जिले में हुआ था वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है लेकिन ये राम मतलब मार्गी से रिलेटेड नहीं थे ये कृष्ण मार्गी से रिलेटेड थे आप सुनते भी होंगे ना तो इन लोग इन्होंने उसी को मतलब कीर्तन वगैरह के माध्यम से क्या किया उसको स्प्रेड किया उसका प्रचार किया तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि ये कृष्ण मार्ग से संबंधित है तो दूसरा स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दिए पहला आपका सही है सही ही बताना है अपने को तीसरा ये कि मीराबाई जो थे वो राजस्थान से थी और जो नरसी मेहता थे वो गुजरात के संत थे तो बिल्कुल ठीक बात है ये दोनों बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है लास्ट वन जो है कि तुलसीदास जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे किसके मुगल रूलर अकबर के तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है तो इसका आंसर आपका सी वन थ्री फोर जो अपन ने पहले ही देख लिया तो इसका आंसर आपका सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन सिक्सटी सेवन नंबर का क्वेश्चन है हमारा और इसमें जो मध्यकालीन जो सल्तनत पीरियड में जो संस्कृत साहित्य निर्माण से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है तो पहला यह लिखा गया है कि भैया जो बारहवीं से सोलहवीं जो शताब्दी का टाइम है उस उस दौरान जो धर्मशास्त्र था है ना जो धर्मशास्त्र थे उस पर बड़ी संख्याओं में टीकाएं लिखी गई हैं तो बिल्कुल ठीक बात है धर्मशास्त्र को आप वैसे ही समझिएगा कि हिंदू कानून के रूप में उसका यू, यूज किया जाता था उसमें बड़ी संख्या में टीका टिप्पणियां वगैरह की गई और सार संकलन रेडी किया गया ठीक है ना उसमें आप देखेंगे जैसे विज्ञानेश्वर की आपकृति है मिताक्षरा ठीक है ना तो वो भी देखी जाती है ठीक है ना ट्वेल्थ एडी के पहले की नहीं मानी जानी चाहिए उस रचना को ऐसा लिखा हुआ है ठीक है तो बारहवीं सदी से पहले की वो रचना नहीं मानी जाती है उसको ठीक है मिताक्षरा की बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा भी गया है तो दोनों बिल्कुल इंटरलिंक्ड है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है कि यह हिंदू कानून से रिलेटेड ही था मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर ने उनकी रचना की थी तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है तीसरा जो है कि भाष्यकार चंडेश्वर तमिलनाडु से संबंधित थे ठीक है ना मतलब ये लिखा है कि भाष्यकार जो चंडेश्वर थे तो इनको समझिएगा ये भाष्यकार जो थे इन ये थे आपके बिहार के ठीक है ना ये बिहार के चंडेश्वर थे ऐसा है ये ठीक है और इसमें लिखा हुआ है कि ये तमिलनाडु से थे तो आप भाष्यकार जो आपके चंडेश्वर थे प्रसिद्ध भाष्यकार जो थे वो बिहार के चंडेश्वर थे प्रसिद्ध भाष्यकार थे उस दौरान ठीक है ये बिहार के चंडेश्वर थे उनका जीवन काल आप मानिए तो चौदवी एडी मान सकते हैं चौदवी सदी था वो टाइम ठीक है तो जो तीसरा स्टेटमेंट वो आपका गलत है लास्ट वन जो है आपका कि इस काल में जो अधिकांश जो संस्कृत रचनाएं थी वो उत्तर और पश्चिम भारत में की गई थी कहाँ की गई थी उत्तर और पश्चिम भारत में की गई थी ठीक है तो इसमें क्या है कि अधिकार जो मतलब अधिकतर अधिकांश जो कृतियां थी उसकी रचना हिंदू शासकों के संरक्षण में हुआ था जो कि दक्षिण की बात करें अगर अपन और उसके बाद अगर अपन बात करें तो बंगाल और मिथिला और जो वेस्टर्न इंडिया है अपना ये वाला पार्ट पश्चिम भारत वाला वहाँ हुआ था ठीक है तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि दक्षिण मतलब दक्षिण भारत होना चाहिए तो उत्तर भारत लिखा गया है यहां पर तो ये गलत है आपका और बाकी जो ऊपर के दो स्टेटमेंट है वो सही है थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है तो आंसर आपका ए हो जाएगा वन एंड टू ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन सिक्सटी एट्थ नंबर का क्वेश्चन है और अरबी भाषा और फारसी भाषा के साहित्य से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है और बताना लिटरेचर है भैया साहित्य जो है आपका और उसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो पहला ये कि जो पर्शियन लैंग्वेज है इंडिया में वो आई किसके साथ तुर्कों के साथ भारत आई है ठीक है ना मतलब ये लिखा जा रहा है कि भारत आने वाले जो तुर्क थे उन पर फारसी का गहरा प्रभाव था बिल्कुल सही बात है फारसी भाषा का अगर आगमन की अपन बात करेंगे तो जो आपका तुर्क थे उन्हीं के साथ आता है दूसरा बात दूसरी जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया है कि दे यूज ऑफ पर्शियन लैंग्वेज इन इंडिया वॉज मेनली मतलब कन्फाइंड टू स्कॉलर्स राइटिंग ऑन इस्लाम ठीक है ना ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये अरबी भाषा भारत में जो अरबी भाषा का इस्तेमाल था ना वो मुख्य रूप से वही लोग कर रहे थे जो इस्लाम के विद्वान थे और वहीं तक वो सीमित भी रह जाएगा ठीक है ना <coughs> तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया पहला वाला सही इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप दूसरे स्टेटमेंट को थर्ड वन जो है कि जो टक्स थे आपके है ना जो तुर्क थे उन्होंने अडॉप्ट किया अरेबिक भाषा को किस रूप में साहित्य और प्रशासन की भाषा के रूप में तो बिल्कुल गलत है आप उस समय पे देखिए महानतम कवियों के नाम भी आप सुनते हैं जैसे फिरदौसी वगैरह तो इस बीच में जो चौदवी दसवीं से चौदवीं सदी के बीच जो आप देखेंगे तो तुर्कों ने आरंभ से इस देश में अगर साहित्य और प्रशासन दोनों की लैंग्वेज की बात करें तो फारसी को वो यूज करेंगे ठीक है ना तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है क्योंकि गलत लिखा हुआ है अरबी नहीं है वो फारसी होगा तो थर्ड वन भी आप क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे 
तो सेकंड स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दिया और थर्ड कर दिया तो आंसर वैसे भी मिल गया वन एंड फोर लास्ट वन जो देखेंगे अपन अमीर खुसरो जो थे पर्शियन लैंग्वेज के एक राइटर हैं आपने सबने नाम सुना होगा अमीर खुसरो जी का तो इनका जो जन्म है वो पटियाली में हुआ था ये लिखा हुआ है बिल्कुल सही बात है जो पटियाली है आपका वो आपका वेस्टर्न यूपी वाला जो आपका एरिया है बदायू जिला वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है इन्होंने अपने भारतीय होने पर गर्व मतलब महसूस किया और उन्होंने अपने शब्दों में लिखा था कि मैंने भारत की प्रशंसा दो ही से किया है पहला तो ये कि एक तो हिंदुस्तान जो है वो हमारी सरजमी है जन्मभूमि है हमारा वतन है और वतन से प्यार करना हमारा एक अहम फर्ज है आप देखिए कि धार्मिक सहिष्णुता कितनी बढ़िया है उस समय भी हिंदुस्तान जो है वो स्वर्ग के समान मानते हैं और बोलते हैं कि भैया यहाँ की जो आबो हवा है खुरासान से भी बेहतर है ठीक है ना ये हरा भरा है सालों भर फूलों से मतलब युक्त रहता है और यहाँ पर अरस्तु जैसे विद्वान लोग भी पाए जाते हैं ये उनकी अपना खुद का फेज है उनका खुद की युक्ति है ठीक है ना तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लास्ट स्टेटमेंट आपका सही वन एंड फोर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन नंबर का क्वेश्चन है <coughs> और ये बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक है ना अब अपन कहाँ आ गए मुगल अंपायर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट है कि चौदह वर्ष की जो अल्पायु थी उस समय फरगना राज्य का वो शासक बनता है वहाँ पर गद्दी में बैठता है बिल्कुल ठीक बात है दूसरा ये कि इसने काबुल जो विजय करते हैं जब काबुल में आक्रमण करके वहाँ अपनी सत्ता स्थापित करते हैं तो उसके बाद ये पादशाह की उपाधि धारण कर लेता बिल्कुल सही है और तीसरा वो कि जो तैमूर ने इसके पहले जो विजित क्षेत्र उसके अंतर्गत आते थे उसका वो अपने को वाजिब हकदार उत्तराधिकारी बताता था बिल्कुल सही बात है यहां पर जो सारे के सारे स्टेटमेंट है आपके बिल्कुल ठीक है बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन सेवेंटी नंबर का और पानीपत की पहली लड़ाई है भैया ये ठीक है ना बीस इक्कीस अप्रैल जो है आपकी किस अप्रैल वैसे डेट माना जाता है जो पंद्रह है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच के वाला तो उसके बारे में स्टेटमेंट है बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो पहला ये कि फर्स्ट बैटल जो थी पानीपत की वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं ना दूसरा ये कि इस युद्ध में बाबर ने उस्मानिया युक्ति का प्रयोग किया था तो बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल नई तरीके की युद्ध की जो युक्ति है उसका यूज किया और ये उस्मानिया युक्ति इसलिए बोला जाता था इसको क्योंकि जो उस्मानियों ने जो ईरान के जो शाह इस्माइल थे उनके खिलाफ जब युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने इसको यूज किया था और इसी के मतलब मतलब बाबर की सेना की बात करें तो उसमें दो कुशल उस्मानिया तोपची भी थे जो तोप चलाने वाले लोग थे उसमें से पहले का नाम उस्ताद अली और दूसरे का नाम मुस्तफ़ा थी उसकी सेवाएं भी ली थी ठीक है ना तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है दूसरा भी ठीक है बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है उस्मानिया युक्ति और तीसरा यह कि इस युद्ध में भारत ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था नहीं भैया बाबर ऐसा बोलता है लेकिन ऐसा नहीं है भारत में स्पष्ट से पहले ही भारत की जानकारी थी लेकिन उत्तर भारत में इसका आम उपयोग जो है बाबर के आगमन के बाद शुरू होता है तो थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत है ठीक है ना और ये आपका यूपीएससी के प्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है शायद फिफ्टींथ वगैरह में 2015 में पूछा गया था ठीक है तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है लास्ट वन जो है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो थे ये मतलब प्रोमिनेंट जो आपके लिखा हुआ है कि इसमें तोपची थे बिल्कुल ठीक बात है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा वन टू फोर ठीक है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और वन फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है ये और इसमें पूछा जा रहा है कि भैया स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना कौन सा फॉल्स है याद रखिएगा असत्य पूछ रहा है पहला ये कि बाबर ने भारत में नई युद्ध पद्धति की शुरुआत की बिल्कुल ठीक बात है दूसरा ये कि उसने अपने सभी युद्धों में जिहाद की घोषणा की थी जो ये लिखा हुआ है आपका स्टेटमेंट वो बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्होंने जो जिहाद का यूज़ किया था उसका बिल्कुल मतलब राजनीतिक जो लाभ है उसके कारण उन्होंने उसको यूज़ किया था और उसका यूज उन्होंने जो किया था जब राणा सांगा के खिलाफ उनकी युद्ध होगी पंद्रह में ठीक है ना तब उसको उन्होंने उस लड़ाई को जिहाद की संज्ञा दी थी है ना तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे युद्धों में इन्होंने जिहाद की घोषणा की थी तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है इसी को एलिमिनेट कर देते वैसे भी आंसर मिल जाता सी तीसरा ये कि जो है आपका सी मतलब असत्य पूछ रहा है ना ठीक है देखिए समझिएगा इसमें क्या पूछ रहा असत्य पूछा पहला तो सही है तो पहले को एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर आपका बी मिल जाएगा ठीक है ना क्योंकि ये गलत पूछ रहा है इन्होंने नई युद्ध पद्धति जैसे उस्मानिया वगैरह अपन देख रहे हैं ठीक है तो आपको पता है उस्मानिया पद्धति का इसने उपयोग किया तो पहला स्टेटमेंट सही है उसी को एलिमिनेट कर दिया तो आंसर मिल जाएगा दूसरा यह कि उसने सभी युद्धों में जिहाद की घोषणा की तो ऐसा नहीं मैंने बता दिया राणा सांगा वाले युद्ध में इन्होंने घोषणा की थी कि केवल वही युद्ध था जिसमें इन्होंने जिहाद की घोषणा की थी तीसरा ये कि बाबर के जो आपके सरदार वगैरह होते थे तो अफगानों की तरह ही वो भी समानता का दावा करते थे तो ऐसा नहीं है भैया ये बिल्कुल भी नहीं करते थे क्यों नहीं करते थ
मंगोल शासक है चंगेज खां और तैमूर के वंशज थे ये तो इस तरीके की किसी भी समानता का दावा इनसे कोई भी सरदार नहीं करता था बाबर से तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है इसीलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है और आंसर आपका बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाबर द्वारा जो लड़े गए आपके युद्ध हैं ठीक है ना उसमें बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित है मतलब करेक्टली कौन सा मैच्ड है जो आप बाबर के मतलब लड़ाइयों के संदर्भ में यहां पर दिए गए तो पहला तो आपने देख लिया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में तो पहला वाला बिल्कुल सही है दूसरा ये कि खानवा का जो युद्ध था आपका वो बाबर और किसके बीच हुआ था मेदिनी राय के बीच में हुआ था यह गलत लिखा हुआ है यही जो युद्ध की ऊपर बात ऊपर अपन बात करे थे राणा सांगा और ये कौन सा टाइम चल रहा है आपका जो 1527 का टाइम है 1527 की बात है ये आगरा के समीप जो है खानवा नामक स्थान पे लड़ा गया था इसीलिए इसको क्या बोला जाता है आपको बोला जाता है इसको कि ये खानवा का युद्ध था तो दूसरा आपका गलत हो गया ठीक है और यहीं पे मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि जो चंदेरी का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के तो भैया गलत दिया गया दोनों उल्टा लिख दिया ना जो चंदेरी का युद्ध होगा वो पंद्रह में होगा आपका ठीक है और उसमें जो है चंदेरी के जो शासक थे उन्हीं का नाम मेदिनी राय था ठीक है और उससे इनका युद्ध होता है बाबर का और वो बाबर उसको पूरा नष्ट कर देगा ठीक है पंद्रह सौ अट्ठाईस में तो दूसरा और तीसरा जो है वो आपका उल्टा लिखा गया है यही गलत है और लास्ट वन जो है कि घाघरा का जो युद्ध है आपका वो आपका टाइमिंग आप देखेंगे तो वो पंद्रह सौ उनतीस है है ना डेट देखेंगे तो पंद्रह सौ उनतीस आपकी क्या है मतलब समय देखेंगे तो पंद्रह सौ उनतीस एडी है और ये आपका बाबर और अफगानों के बीच में होता है ठीक है ना तो ये बिल्कुल सही है आपका लास्ट वाला और पहला वाला बाकी जो दूसरा तीसरा है वो सुमेलित नहीं इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो वन एंड फोर हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि खानवा और चंदेरी का युद्ध उल्टा मतलब इनकरेक्टली मैच है यहाँ पर तो आंसर इसका ए होगा नेक्स्ट वन देखेंगे अपन शेर शाह सूरी का जो मतलब ड्यूरेशन है उससे संदर्भित ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कौन सा सही है तो पहला जो लिखा है कि कालिंजर जो कैंपेन था वो शेर शाह सूरी का लास्ट मिलिट्री कैंपेन था बिल्कुल सही है बिल्कुल कंटेक्स जानकारी दूसरा ये कि शेर शाह की मृत्यु के साथ ही अगर अपन देखें तो दिल्ली पे हुमायूं का अधिकार हो गया ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर अपन देखें देखिए ये 1543 में क्या करेंगे लास्ट इनका कालिंजर जो दुर्ग है उसकी घेराबंदी करेंगे और उसी समय इनकी मतलब मृत्यु हो जाएगी क्योंकि जो एक तोप है वो उसी समय फट जाएगा और हालांकि विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने जैसे ही वो सूचना मिलेगी तो वो घायल हो जाएंगे कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी इसके बाद जो गद्दी पे बैठेगा उनका बेटा था शेर शाह सूरी का उसका नाम था क्या इस्लाम शाह था ठीक है तो वो फिर पंद्रह तक क्या करेगा शासन करेगा फिर इसके बाद पंद्रह ईस्वी में हुमायूं ने फिर से दिल्ली और आगरा पे आक्रमण किया था तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है तो ओनली वन इसका ए आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे वन नंबर का क्वेश्चन है और इसमें स्टेटमेंट और आपकी रीजनिंग दी गई है उस संदर्भ में ये क्वेश्चन है बताना है इसमें आंसर अपने को फाइंड करना है तो जो कथन दिया है कि बोला रोड और जो सराय थी वो शेर शाह ने बनवाया था और इसलिए इसको आर्टरीज ऑफ द एम्पायर धमनिया बोलते थे जैसे रक्त को पहुंचाने का काम करता बिल्कुल सही बात है भैया इकोनॉमी उसी से ड्रिवेन होगी इसलिए इसको धमनिया कहा जा रहा है और इसी का कारण ये दिया गया कि वाणिज्य और व्यापार में तेजी आई बिल्कुल सही बात है बिल्कुल ईजी है और कथन भी सही है कारण भी सही है और व्याख्या भी बिल्कुल ठीक कर रहा है तो इसकी जो एंसर हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ठीक है क्यों हो जाएगा ये क्योंकि ये कथन भी सही हो कारण भी और दोनों जो है कारण जो है कथन की उचित रूप से व्याख्या कर रहा है ठीक है ना करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है ठीक है नेक्स्ट वन देखेंगे वन सेवेंटी फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि जो शेर शाह सूरी थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके बारे में स्टेटमेंट है और बताना कि कौन सा भैया स्टेटमेंट सही है तो पहला ये कि इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो कैसे किया था परगना की व्यवस्था की थी जैसे प्रांत वगैरह आप देखते हैं ना उस तरीके से परगना की व्यवस्था जो थी शिकदार द्वारा देखा जाता था ठीक है ना बिल्कुल सही बात है वो एक ऑफिसर का ही नेम है जो शिक है उसी से रिलेटेड शिकदार है तो परगना की जो व्यवस्था है वो शिकदार इकाइयों में बांटे थे जैसे परगना को परगना है शिक है ठीक है तो परगना से जो ऊपर की इकाई थी वो शिक थी तो उसका जो अधिकारी था शिकदार था तभी तो वो व्यवस्था वगैरह उसकी देखता था ठीक है और लास्ट जो स्टेटमेंट है आपका कि जो मुनसिफे मुनसिफान था वो राजस्व से रिलेटेड संबंधित अधिकारी होता था देखिए अपन समझ लेते हैं कि अगर प्रांतीय सरकारों का शासन देखें शेर शाह सूरी के टाइम पे तो एक आपके हिस्टोरियन है परमात्मा शरण तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इन्होंने क्या किया था अपने विशाल राज्य को प्रांतों में विभक्त कर दिया था और फिर कानूनगों के अनुसार अगर बात करें तो शेर शाह का जो संपूर्ण साम्राज्य था छाछठ सरकार में विभक्त था ठीक है ना अब इसमें दो जो इंपॉर्टेंट आप ऑफिसर्स के नाम सुनेंगे सरकार के जो तो प्रधान
मुंसिफान जो यहाँ पे लिखा गया है ठीक है तो अब होता क्या था जो ये शिकदारान होते थे आपके शिकदारे शिकदारान ये प्रधान शिकदार थे और इनका कार्य जो था वो शांति स्थापित करना था ठीक है है ना ये परगने के जो शिकदार होते थे उनके कार्यों की भी समीक्षा वगैरह करते थे उसके विरुद्ध जो होते थे शिकदारों के फैसले के विरुद्ध ये अपील भी सुनता था ठीक है ना और प्रधान जो मुंसिफ था वो परगनों के अमीनों के कार्य के निरीक्षण करता था उसके विरुद्ध अपीलें भी सुनता था और सरकार में राजस्व की वसूली भी करता था और दीवानी मुकदमों का फैसला भी करता था तो ये राजस्व से रिलेटेड काम भी करते थे कौन मुंसिफ मुंसिफान तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्यों क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है ना कि परगना से ऊपर की जो इकाई थी शिक शिकदार जो अपन पढ़ रहे थे पहला यह कि परगना की व्यवस्था शिकदार देखेंगे ठीक है उसी के तो सबॉर्डिनेट्स में आ जाएंगे मुंसिफ मुंसिफान जो है वो राजस्व से संबंधित अधिकारी है तो मैंने एलोबोरेट कर दिया है और इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा डी में जो दिया गया है नेक्स्ट वन देखेंगे हम कि शेर शाह ने मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे ठीक है ना जो पहला स्टेटमेंट है यही गलत है है ना पहला स्टेटमेंट आपका गलत है कि शेर शाह इंट्रोड्यूस मिक्स्ड मेटल जो लिखा है क्वाइंस देखिए शेर शाह ने मुद्रा सुधार में बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने क्या किया कि जो मिक्स्ड जो मतलब धातु वाले जो सिक्के उसके स्थान पर सोने चांदी और तांबे के मानक सिक्के ढलवाए थे ठीक है ना तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ गलत हुआ तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए सही पूछ रहा था तो आंसर वैसे भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आप दूसरा ये कि शेर शाह जो थे वो उपज का एक तिहाई राजस्व के रूप में लेता था जो लिखा हुआ है दूसरा स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही बात है किसानों के उपज का जो वन बाई थर्ड हिस्सा होता था वो राज्य को मिलता था ठीक है तीसरा ये कि जो मुंसिफ होता था या आमिल होता था वो भू राजस्व उगाही की देख रख देख रेख करता था बिल्कुल सही बात है आमिल बोला जाता है मुंसिफ बोला जाता है तो ये बिल्कुल आपका ठीक है जो मुंसिफ लिखा गया है ठीक है ना इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स भी इन्होंने बनाए थे जैसे दीवान वजारत हो गया आपका दीवान रसालत विदेशी मामलों से रिलेटेड था दीवान इंशापन पढ़ चुके हैं दीवान बरीद जो है गुप्तचर और डाक व्यवस्था वगैरह जो देखते थे है ना तो ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाएंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो टू एंड थ्री बी हो जाएगा जो पहले रिकॉग्नाइज कर दिया था अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट्स दिए हैं बताना कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पहला ये कि शेर शाह जो था डिपेंडेंट था ऑन द आर्मी ऑफ द ट्राइबल जो आपके सरदार होते थे है ना जो शिफ्टेंस लिखा हुआ है आपका कबाइली सरदार बिल्कुल गलत है भैया इन्होंने ये जो थी डिपेंडेंसी खत्म कर दी थी वो जानते थे कि इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम इतने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें उल्टा लिखा हुआ है ये बिल्कुल भी सेना के लिए कबाइली सरदारों की फौज पर नियंत्रण मतलब निर्भर नहीं रहते थे उन पर डिपेंडेंट नहीं थे पहला जो है आपका स्टेटमेंट वो आपका क्या हो गया इसमें गलत हो गया पहला स्टेटमेंट आपका उल्टा लिखा हुआ है ये ठीक है दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो दाग प्रणाली थी इन्होंने यूज किया था ठीक है ना बिल्कुल सही बात है कि जो दाग प्रणाली है आपकी उसका इस्तेमाल ये करते थे है ना बिल्कुल जो सेना थी ना उसमें भैया जो घोड़े हैं उसमें उन्होंने पहले से एक तरीके से क्या जैसे ठप्पा लगा दिया दाग प्रणाली जिसको तो उससे अच्छी नस्ल के ही घोड़े जो है यूज़ किए जाए इसलिए वो ये सब प्रणाली का यूज़ करते थे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दाग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी भैया सल्तनत एरा में अगर अपन बात करें तो तीसरा ये कि इसने सैनिकों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरुआत की थी बिल्कुल ठीक बात है ठीक है इसने रिक्रूटमेंट्स जो होता था शोल्जर्स का वो डायरेक्टली करने लग गई है योग्यता के आधार पर करते थे सीधी भर्ती करते थे बिल्कुल ठीक बात है और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे हम वन नंबर का क्वेश्चन है हमारा और इसमें पूछा जा रहा है अकबर का काल आ गया है ये अकबर के बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है पहला ये कि अकबर का जो जन्म है वो आपका कहाँ पर हुआ था मारवाड़ के राजा के यहाँ हुआ था बिल्कुल गलत है ये अमरकोट के राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ था 1542 सौ बयालीस ईस्वी में ठीक है ना तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया इसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाता नेक्स्ट वन है कि एट द टाइम ऑफ हुमायूज डेथ अकबर वॉज एट वॉर इन कहाँ पर जो काला नौर एक जगह है तो बिल्कुल सही बात है काला नौर जो पंजाब में एक जगह है वहाँ पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ ये वहाँ पर मुगल फौज का क्या कर रहा था लीडरशिप कर रहा था ठीक है ना तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है उसी समय पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तीसरा ये कि जब राज्यभिषेक हुआ इनका कोरोनेशन होता है है ना जब ये मतलब बैठते हैं गद्दी पे तब इनकी जो एज थी अकबर की वो तेरह साल थी बिल्कुल ठीक बात है है ना तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है आंसर वैसे भी मिल गया आपको टू एंड थ्री बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वन जो है बहुत ही मतलब मतलब अपन देखें रेवेन्यू के मामले में अगर राजस्व प्रणाली के संदर्भ में तो दहसाला प्रणाली जो है अकबर के टाइम की बहुत फेमस है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और स्टेटमेंट दिए
बिल्कुल इस टेन्योर में दस वर्षों के अंतर्गत तो औसत देखा जाता था कि भैया कितनी उपज हो रही है यहां पर फसलों की और किस तरीके से जो कीमतें हैं उसमें क्या उतार चढ़ाव उस हिसाब से वहां पर कीमतों का हिसाब लगाया गया बिल्कुल ठीक बात है जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे अपन कि इसमें जो औसत उपज है जो मतलब मापन से निकाला गया तो उसमें एक चौथाई जो हिस्सा था वो राज्य को जाएगा तो यह गलत है आपका ये वन बाई थर्ड जो पार्ट था वो जाता था ठीक है ना तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया पहला सही है तीसरा यह कि इसके तहत राजस्व की मांग जो थी आपकी वो नगद के रूप में की गई थी बिल्कुल सही बात है कि इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें जो राजस्व लिया जाता था ये कैसे लिया जाता था नगद के रूप में कैश में लिया जाता था और इसकी जो मतलब इसको किसने स्टार्ट किया तो लिखा शेर शाह सूरी ने इसको स्टार्ट किया था तो बिल्कुल गलत बात है ठीक है कि शेर शाह सूरी ने इसको स्टार्ट किया था शेर शाह सूरी के बाद की बात करेंगे अपन तो ये अकबर ने स्टार्ट किया था और ये 1580 में बिल्कुल नई भू राजस्व प्रणाली थी जिसे दहसाला प्रणाली बोला जाता है तो ये अकबर ने स्टार्ट की थी शेर शाह सूरी ने नहीं किया था तो आपका आंसर वन एंड थर्ड क्योंकि सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत हो गया ठीक है तो ए आंसर होगा वन एंड थ्री ओनली नेक्स्ट वन देखेंगे अकबर के टाइम पे जो एग्रीकल्चरल जो सिस्टम था एग्रीकल्चर के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है तो पहला ये कि जिस जमीन पे हर साल खेती की जाती थी उसे चाचर कहा जाता था बिल्कुल गलत है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ठीक है तो ये जो लिखा हुआ है ना ये पोलज कही जाती थी होता क्या था भूमि का वर्गीकरण किया इन्होंने चार भागों में तो एक आपका हो गया पोलज जिसमें मतलब वहाँ मतलब पूरे वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपकी खेती की जाने वाली भूमि होती है फिर उसके बाद परती है परती मतलब एक दो वर्ष जो खाली पड़ जाए फिर उसके बाद तीन चार वर्ष जो खाली पड़ जाए मतलब परती पड़ जाए उसको चाचर और उससे ज्यादा के टाइम पे जो पड़ जाए उसको बंजर भूमि बोला जाता था तो यहाँ पे जो लिखा है चाचर वो आपकी डेफिनेशन पोलच की दे रहे हैं और लिख रहे हैं चाचर तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है जहाँ पे हर साल खेती की जाती थी प्रति की जाती थी उसे पोलच बोला जाता था पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया ठीक है दूसरा देखेंगे अपन की लगातार दो तीन साल की जो परती भूमि होती थी उसको पोलज देखिए दोनों उल्टा लिखा हुआ है पहला और दूसरा स्टेटमेंट ये आपकी चाचर है जहां पोलज लिखा हुआ है तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया तो पहला और दूसरा जो है आप एलिमिनेट कर दीजिए थर्ड वन जो है कि तीन साल से अधिक की प्रतिभूमि को बंजर कहा जाता था देखिए तीन साल तक जो रहती थी उसको चाचर और उससे ज्यादा टाइम तक जो मतलब प्रति छोड़ दी जाती थी भूमि जो प्रतिभूमि होती थी उसी को बंजर बोल दिया जाता था तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है लास्ट वन जो है बंजर भूमि पर जो खेती करना था वह भू राजस्व से मुक्त था नहीं ऐसा नहीं था इसमें भूमि का वर्गीकरण ही इसलिए किया गया था उनके हिसाब से फिर एवरेज प्राइसिंग निकाल के रेवेन्यू वहां पर क्या किया जाता था वो उसको तय किया जाता था ठीक है ना तो ये जो है आपका ये लगभग इसमें बंजर भूमि के संदर्भ में ये जो दर थी आपकी पांचवें साल तक जाती थी है ना मतलब वन बाई ट्वेंटी फाइव फिर वन बाई थर्ड तो लेते वो वन बाई थर्ड ही थे जो रेट वहां तक पहुंचता था बंजर भूमि के संदर्भ में ये दर पांचवें साल तक पहुंच जाती थी वन बाई थर्ड है ना उसको उस टाइप से डिवीजन मतलब डिवीजन किया गया था उसमें इस तरीके से तो ठीक है लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत है क्योंकि उसमें भी टैक्स लिया गया लिया जाता था वो टैक्स फ्री नहीं होता था रेवेन्यू फ्री नहीं होता था ठीक है ना जो आपकी बंजर भूमि होती थी तो आपका इसमें सही क्या हो गया ऑनली थर्ड स्टेटमेंट इज राइट इसका आंसर आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 181 नंबर का क्वेश्चन है इसमें और इसमें लिखा गया है 181 नंबर में कि जो जब्ती है आपका ठीक है वो कृषि उपज का निर्धारित अनुपात में बंटवारा होता था ठीक है ना तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है इसमें और जो दूसरा लिखा हुआ है गल्ला बख्शी देखिए गल्ला बख्शी जो है सिस्टम ऑफ एकरेज मेजरमेंट फॉर रेवेन्यू डिटर्मिनेशन ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है अगर अपन जब्ती की बात करें तो उसमें होता क्या था राजस्व निर्धारण के लिए लोहे की कड़ियों से जुड़े जो बांस के लग्गे है ना जैसे लग्गा मतलब डंडे से समझिए आप तो उससे जो बोया गया रकबा होता था उसके लिए उसको नापा जाता था और उसी समय किसान और राज्य दोनों को मालूम हो जाता था कि भैया कितना जो है राजस्व देना होगा तो उस तरीके से रकबे की मापन किया जाता था पैमाइश की प्रणाली थी वो तो उसको जब्ती बोला जाता था और गल्ला बख्शी की अगर बात करें तो वो ऐसा होता था कि राज्य और किसानों के बीच में किस तरीके से एक निश्चित अनुपात में बंटवारा होगा है ना जो कि ए में लिखा गया फर्स्ट स्टेटमेंट में तो दोनों उल्टा है तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया लास्ट जो है कंकूत और नसाक जो लिखा गया है नसक जिसको बोला जाता है तो उसके द्वारा किसान द्वारा अतीत में चुकाए गए राजस्व के आधार पर लगान तय किया जाता था बिल्कुल सही बात है और ये अकबर की ही जो मेन जो भू राजस्व प्रणाली थी उसी के अंतर्गत की ये इंपॉर्टेंट क्या है टर्मिनोलॉजी है तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि इसमें हुआ मतलब ऐसा किया जाता था कि जो फार्मर्स होते थे वो भैया किस तरीके से पास में वो अपने रेवेन्यू के आधार पर मतलब जो पे कर रहे थे गवर्नमेंट को उसी उस हिसाब से सरकार को
और इसमें जो अकबर के जो मनसबदारी पद्धति थी उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य है ठीक है तो जो पहला स्टेटमेंट है कि भैया लिखा हुआ है कि इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक मनसब का दर्जा दिया जाता था मनसब का अर्थ आप समझिएगा पद से है डेजिग्नेशन से है ठीक है और मनसब आप लोगों को पता भी होगा कि एक तरीके से ये मुगलों की सैनिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ठीक है और इसको अकबर के कार्यकाल में लागू किया गया ठीक है और अन्य मुगल बादशाह के टाइम पे थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसको यथावत रखा गया था इसका जो मुख्य आधार था ना डेसिमल सिस्टम दशमलव प्रणाली बोलते हैं ठीक है ना दशमलव प्रणाली तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है दूसरा ये कि सबसे नीचे का जो दर्जा होता था दस का होता था और जब सबसे ऊंचा दर्जा होता था वो सौ का नहीं भैया जो सबसे नीचे का दर्जा है वो तो ठीक है दस का ठीक है दशमलव प्रणाली आप समझ जाए और सबसे जो ऊंचा होता था सबसे ऊपर का दर्जा वो पांच का होता था यह अमीरों के वर्ग के लिए किया जाता था तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है पहला वाला गलत हो गया तो इसमें असत्य पूछ रहा है तो दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दीजिए वो तो सही है भैया पहला वाला गलत है अब तीसरा देखते हैं कि मनसब दो प्रकार के होते थे एक जात होता था आपका और एक क्या होता था आपका सवार होता था क्या होता था सवार होता था तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है इसको जात और सवार में वो क्या की क्या कर दिया था उन्होंने उसको बाइफरकेट कर रखा था तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है लास्ट वन जो है कि देयर यूज्ड मतलब मनसबदारी में अगर अब तुम देखें इस व्यवस्था में तो कैटेगरी कितनी थी तो लिखा हुआ है कि चार कैटेगरी थी नहीं भैया इसमें सिर्फ तीन कैटेगरियाँ होती थी तीन ठीक है इसमें तीन कैटेगरी होती थी और उसमें उसी से समझिएगा कि सवार कितने होंगे उस कितने सवार रखना उसमें अपेक्षित है कितने गुड़ सवार होंगे मतलब टुकड़ी से रिलेटेड है वैसे आप उसको लेमैन की लैंग्वेज में समझिए तो तीन तरीके की कोटी उसमें होती थी चार कोटियां नहीं होती थी तो लास्ट वन जो स्टेटमेंट है वो भी आपका गलत है तो दूसरा और फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है पहला और चौथा जो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत पूछा तो तो क्योंकि मनसबों की जो कोटियां थी वो तीन होती थी चार नहीं होती थी तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है और जो सेकंड वाला है कि हाईएस्ट जो लिखा हुआ है कि सबसे ऊंचा जो दर्जा होता था मनसबों में सौ का तो नहीं भैया वो आपका जो सबसे ऊंचा जो दर्जा था सबसे ऊपर का पाँच का था ठीक है ना तो ये आपका क्या है ये आपका गलत लिखा हुआ है तो आंसर आपका सेकेंड एंड फोर्थ हो जाएगा है ना फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है सेकेंड और फोर्थ गलत है गलत ही पूछा था तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा वन एट्टी का आपका आंसर है नेक्स्ट वन देखेंगे वन एट्टी थर्ड नंबर का ये भी मनसबदारी व्यवस्था से रिलेटेड है और इसमें लिखा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है पूछा जा रहा है कि क्या है सही है ऐसा समझिएगा सुमेलित लिखा है गलत लिख गया है यहां पर ये आपका क्या है ये आपकी ट्रांसलेशन मिस्टेक हो जाए हो गई होगी या टाइपिंग मिस्टेक है ये ठीक है तो आप देखिए इसमें से सही को चुनना है अपने को पहला ये कि मनसबदारी जो प्रथा का मूल देखा जाए तो चंगेज खां की जो दार्शनिक प्रणाली है उससे रिलेटेड इसको माना जाता है बिल्कुल सही बात है इसकी जो मूल व्यवस्था है वो चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जाता है उसने अपनी सेना का जो संगठन था वो दार्शनिक प्रणाली के आधार पर किया गया था इसमें कमान की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उसको दस से तय करते थे और सबसे बड़ी वाली को तोमान बोलते थे जो दस की बोली जाती थी और उसमें उसके सेनापति को खान बोला जाता था ठीक है तो उसी से प्रेरित है ये तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अकबर ने इस व्यवस्था की शुरुआत जो है 1560 में की थी तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये वाला जो एरा है आपका वो कब का है अकबर ने कब से स्टार्ट किया था तो पंद्रह का टाइम है वो तो ये तो गलत लिखा हुआ है पंद्रह तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है इसी को आप एलिमिनेट कर दिए तीसरा ये कि मनसबदारों को केवल नगद वेतन दिया गया था मतलब सिर्फ कैश सैलरी नहीं भैया इसको इनको जागीरें भी दी जाती थी है ना तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है केवल लगा था पंक्चुएशन वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे तो सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत है ठीक है जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि 2500 से ऊपर के जो जात वाले मतलब होते थे मनसबदार उनको क्या बोलते थे तो उनको अमीर उमदा बोला जाता था बिल्कुल सही बात है उनको अमीर उमदा ही बोला जाता था ठीक है ना तो ये जो स्टेटमेंट है आपका वो आपका स्टेटमेंट ठीक है है ना कि अमीर उमदा किन को बोला जाता था तो 2500 से ऊपर के जात वाले जो मतलब सरदार थे उनको बोला जाता था अमीर उमदा ठीक है उसके बाद इनकी अगर अमीरों के सर मतलब टुकड़ियाँ देखा जाए तो उसमें मुगल पठान हिंदुस्तानी और राजपूत सभी की चारों की भर्ती की जाती थी बिल्कुल सही बात है है ना तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है सिर्फ जो सेकेंड स्टेटमेंट था थर्ड वो गलत है तो वन इसका आंसर आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे हम और इसमें लिखा गया है कि जो अकबर कालीन जो सरकारी संगठन थे उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है और बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें से बिल्कुल ठीक है तो पहला ये कि जो फौजदार होता था वो एक ऐसा ऑफिसर था जो शांति व्यवस्था से संबंधित अधिकारी था बिल्कुल ठी
उसको यूज़ किया जाता था वो एक ऐसा प्राधिकारी था जो भू राजस्व निर्धारित किया जाता था बिल्कुल ठीक बात है जो तीसरा स्टेटमेंट इसमें लिखा गया है आपका उसमें लिखा गया है कि जो खालिसा गांव की जो आमदनी थी वो सीधे शाही खजाने में जाती थी तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक बात है कि जो खालिसा गाँव होती थी इनाम गाँव भी होता था तो खालिसा गाँव भी होता था तो इनाम गाँव जो होता था उसको बोला जाता था कि ये जो भूमि है विद्वानों और जो मतलब दार्शनिक और जो धर्म के लिए जो तत्वज्ञ होते थे उनको आवंटित किया जाता था ना जैसे स्कॉलर्स हैं जो थियोलॉजियंस हैं उनको अलॉट किया जाता था इनाम जो भूमि होती थी है ना गांव बोल लीजिए भूमि बोल लीजिए उसको तो जो थर्ड स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है ये ठीक है कि अमल गुजार जो था वो डिटरमाइन करता था लैंड रेवेन्यू और जो फौजदार की बात करें तो ये पीस कीपिंग को मतलब क्या करता था इंश्योर करता था और फिर इसके बाद अगर खालिसा गाँव की आय की बात करें तो वो सीधे रॉयल ट्रेजरी में जाता था और इनाम जो आपकी गाँव है वहाँ पर किसको वो भूमि अलॉट की जाती थी गाँव तो स्कॉलर्स को थियोलॉजियंस को तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 184 का वो क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे हम कि जो अकबर कालीन जो सरकारी संगठन था उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है तो पहला लिखा गया है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसको कौन हेड करता था उसका चीफ कौन होता था तो वो वजीर होता था बिल्कुल सही बात है कि जो राजस्व विभाग था उसका प्रधान जो है वजीर ही रहा ठीक है ना लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे कि वजीर मतलब और भी बहुत सारे उनको इम्पॉर्टेंट क्या है उत्तरदायित्व तो दिए जाएंगे है ना तो वजीर है आपके राजस्व विभाग का प्रधान होता था इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट आपका लिखा गया है कि वजीर का जो मनसब होता था सभी सरदारों के मनसब से ऊंचा होता था ठीक है तो दूसरा स्टेटमेंट है जो गलत लिखा गया है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका सरदारों के बीच कोई बहुत ऊंचा स्थान होता था ये बहुत से जो सरदार होते थे ना बड़े बड़े उनके जो मनसब होते थे वो वजीर के मनसब से भी ऊंचे होते थे लेकिन ये याद रखिएगा कि ये राजा का चीफ एडवाइजर मुख्य सलाहकार ही भी होता था और उसके साथ ही वो राजस्व मामलों का विशेषज्ञ भी होता था तो जो दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है क्योंकि लिखा है कि भैया ये सभी सरदारों के मनसब से इनका जो मनसब था वो ऊंचा होता था ऐसा नहीं कई सरदारों का मनसब इनसे भी ऊंचा होता था दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है पहला सही है तीसरा ये कि जो सैनिक विभाग होता था और जो खुफिया एजेंसी है आपकी उसका जो प्रधान था वो मीर बख्शी होता था मतलब खुफिया और जो आपकी जो आपकी सूचना एजेंसियां हैं ना उनका जो प्रधान होता था वो मीर बख्शी होता था और सैनिक विभाग का भी प्रधान जो था मीर बख्शी बोला जाता था ठीक है ना तो जो लास्ट स्टेटमेंट है वो आपका सही है तो फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है और इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वन का ए हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे अकबर कालीन जो सरकारी संगठन है जो आपका है ना जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन था अकबर एरा में उसके बारे में स्टेटमेंट है बताना कौन सा ट्रू है पहला ये कि जो खुफिया अधिकारी है उसको वरीद बोला जाता था बरीद ठीक है ना बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी बिल्कुल क्वेश्चन आता है यहाँ से और जो सूचना अधिकारी जैसे आजकल हमारे यहाँ सूचना जो आयुक्त वगैरह होते हैं तो वैसे समझिए आप उसको तो उनको वाकिया नवीस बोला जाता था पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है ठीक है ना दूसरा स्टेटमेंट अपन देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि भैया जो मीर बख्शी होता था और दीवान एक दूसरे के समकक्ष होते थे बिल्कुल सही बात है ठीक है जो मीर बख्शी होता था और जो दीवान होता था वो एक दूसरे के बिल्कुल समकक्ष होते थे ना जैसे ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं तो वैसे वो ब्यूरोक्रेसी को लगाइए वो वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते थे इक्वीवेलेंट होते थे तीसरा ये कि मीर सामान जो था है ना जो मीर सामान लिखा हुआ है उसको लिखा हुआ है कि भैया ये सम्राट की गृहस्थी का क्या बोलते थे इनको प्रबंधक बोलते थे है ना मैनेजर बोलते थे प्रबंधन वो वही प्रबंध करता था उन चीज़ों का है ना ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी माना जा सकता है ठीक है ये हरम की जो ज़रूरतें वगैरह होती थी है ना जहाँ पर उनकी महिलाएं वगैरह रहती थी रानियाँ वगैरह ठीक है उसके अलावा देखा जाए तो शाही कर्मशालाओं की देख इन्हीं के अंतर्गत बनाए जाते थे जिनको कारखाना बोला जाता था और राज दरबार में जैसे शिष्टाचार वगैरह है उसका पालन जो है शाही जो अंग रक्षक है उनका नियंत्रण यही किया करता था कौन जो आपका मीर सामान होता था ठीक है ना तो ये बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट वो भी सही है और लास्ट स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड है कि शाही कर्मशाला को कारखाना भी बोला जाता था बिल्कुल सही बात है ऑल स्टेटमेंट आर राइट ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर जो हो जाएगा डी ऑल हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे जो अकबर कालीन ये भी जो है ऑर्गेनाइजेशन था जो गवर्नमेंट का उनका और तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा असत्य है ठीक है तो पहला लिखा है कि जो अब देखिए जो फोर्थ आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर आप विभाग या डिपार्टमेंट समझिए तो वो कौन सा था तो वो जो था आपका न्याय विभाग था उसका प्रधान आला काजी होता था ठीक है ना तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें आपका वो आपका सही है नहीं क्योंकि ये जो पहला स्टेटमेंट है उसमें यह लिख दिया कि भैया धर्मार्थ अनुदानों के लिए जिम्मेदार होता था इसके लिए एक अलग ही क्या था मतलब
ये काम करता था किसके लिए धार्मिक अनुदान के लिए तो यहां लिखा गया कि धार्मिक अनुदानों के लिए जिम्मेदार होता था तो यह समझिए कि कभी कभी ऐसा होता था इसमें कभी कभी ऐसा होता था कि जो आला सदर होता था और आला काजी एक ही व्यक्ति बन गया तब तो वो धार्मिक अनुदान कर सकता है लेकिन स्पेशली धार्मिक अनुदानों के लिए आला सदर को नियुक्त किया जाता था इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है है ना और जो स्टेटमेंट मैं बता रहा था कि न्याय विभाग का प्रधान होता था ये है ना कौन आला काजी वहां पर इन्होंने दूसरे स्टेटमेंट में लिख दिया कि आला सदर जो होता था न्याय विभाग का प्रधान होता था तो दोनों उल्टा हो गया देखिए जो आला काजी है है ना जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था वो आला काजी होता था ठीक है जो आला सदर है वो जो रिलीजियस जो आप चैरिटेबल जो ग्रांट्स वगैरह देते हैं है ना जो चैरिटी के लिए दिए जाते थे धार्मिक अनुदान जो दिए जाते थे वो कौन देता था आला सदर देता था और कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति आसीन होता था है ना लेकिन स्पेशली धार्मिक अनुदानों के लिए जो नियुक्त किया गया मतलब जो अधिकारी था वो क्या कौन था आला सदर तो दोनों स्टेटमेंट उल्टे लिखे गए हैं है ना तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल गलत है और असत्य ही पूछा है ये तीसरा ये कि मध्यान्ह तक चलने वाला जो दरबार होता था दरबार आम उसमें अर्जियों की सुनवाई की जाती थी देखिए अकबर ने ना पूरा रूटीन बना रखा था ठीक है वो जैसे ही दिन का शुरुआत होती थी तो वो राजमहल पर झरोके पर खड़े हो जाया करता था उसको बोलते थे रियाया दर्शन मतलब लोग उसको मतलब देखने आते थे उनका दर्शन करने आते थे बड़ी संख्या में उसके बाद अगर अपन देखें तो उसके बाद ही वो क्या करते थे कि या तो वहीं पर वो उसी समय अर्जिया देखते थे मौके पे निपटा देते थे लेकिन या उस समय अगर जिन अर्जियों पे नहीं विचार किया जा सका उस उसको वो जैसे फिलॉसफी वगैरह था दर्शन की जो दरबार लगाते थे उसके बाद ही वो दरबार आम या खुले दरबार पर उसकी कार्यवाही करते थे और ये जो दरबार था वो मध्यान्ह तक चला जाए मतलब चलता था मध्यान्ह तक आफ्टरनून तक आप समझ लीजिए उसके बाद फिर जो अकबर था वो भोजन और विश्राम के लिए हरम में चला जाता था ठीक है तो वही लिखा गया है कि जो मध्यान्ह तक चलने वाला जो दरबार आम होता था उसमें अर्जियों की सुनवाई होती थी बिल्कुल ठीक बात है जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका सही है है ना और जो फर्स्ट और सेकेंड है वो गलत है तो आंसर वैसे भी मिल गया इसका आंसर आपका क्या होगा 187 का आपका सी होगा फिर भी जो लास्ट स्टेटमेंट है वो देखेंगे मतलब जो सेकंड लास्ट है कि जो गुसल खाना था उसको यूज किया जाता था सीक्रेट जो आपका सीक्रेट मतलब गुप्त जो वार्तालाप होता था क्या होता था सीक्रेट जो डिस्कशन होता था बिल्कुल सही बात है जो बादशाह का गुसल खाना होता था मतलब उसके बगल में ही उसके बगल में कमरा बनाया जाता था ठीक है ना तो मंत्री जब आते थे गुप्त मशवरा वगैरह करने के लिए आमतौर पे तो अकबर के गुसल खाना जो था उसके बगल में कमरे में बुलाए जाते थे और फिर कालांतर में इसी गुप्त मशवरों के कमरे को गुसल खाना कहा जाने लगा मतलब गुसल खाना बोला जाने लगा तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपका वो आपका सही हो गया ठीक है और लास्ट स्टेटमेंट जो है कि अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि भैया पंद्रह मतलब सूबों में बांट दिया था कितने सूबों में बांट दिया था पंद्रह सूबों में तो ये स्टेटमेंट आपका गलत लिखा गया है क्योंकि अगर अकबर की बात करें तो उसने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को बारह सूबों में बांटा था इसमें आपका बंगाल आ जाएगा इसमें आपका बिहार आ जाएगा इसमें आपका इलाहाबाद था ठीक है इसमें आपका अवध था आगरा था दिल्ली था लाहौर था मुल्तान था काबुल अजमेर और आपका यहाँ पर वेस्ट वाला जैसे मालवा और गुजरात तो इस बारह सूबों में उसने उसको क्या किया था मतलब विभक्त किया था अपने किसको साम्राज्य को बारह सूबों में तो लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका गलत है ना आंसर अपन ने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था कि वन टू फाइव है जो कि गलत है और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही था नेक्स्ट वन देखेंगे अपन और इसमें जो अकबर की राजपूत नीति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है है ना जो साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने यूज भी किया है तो उसके बारे में स्टेटमेंट है बताना कौन सा सही है तो पहला ये कि इस नीति का जो मेन एम था वो क्या था भैया सिंपैथी गेन करना राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करेंगे तभी तो स्थायित्व बना पाएंगे अपने साम्राज्य के लिए बिल्कुल सही है पहला वाला स्टेटमेंट दूसरा जो है कि इसने क्या यूज किया मतलब इस नीति में तो दमन सहयोग और समझौते जैसे विवाह किया उसका सहयोग भी करेंगे जो नहीं मानेंगे उसका दमन भी करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है तीसरा ये कि अकबर मैरिड हरखा बाई द डॉटर ऑफ राजा भारमल बिल्कुल ठीक बात है फिर इन्हीं का जो पोता होगा मानसिंह जिसको सबसे बड़ा वो मनसबदार बनाएंगे सात हजारी का दर्जा भी देंगे ठीक है ना तो बिल्कुल सही बात है जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी ठीक है राजा भारमल की जो बेटी थी वो हरखा बाई से इन्होंने विवाह किया अकबर ने और उसके बाद जो उनका पोता था भारमल का मानसिंह उसको उन्होंने सात हजारी का दर्जा भी दिया था ठीक है ना बहुत अच्छे मित्र भी थे मानसिंह और ये तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो ऑल हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है नेक्स्ट वन देखेंगे इसमें जो अकबर की जो 
रिलीजियस पॉलिसी थी धार्मिक नीति उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो जो पहला इसमें स्टेटमेंट दिया गया है आपका इसमें लिखा गया है कि उसने ब्राह्मणों और स्त्रियों पर से जजिया कर को हटा गया हटा दिया गया था ठीक है ना ही रिमूव द जजिया टैक्सेस फ्रॉम ब्राह्मण एंड वुमेंस देखिए ये जो मतलब स्टेटमेंट होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था कि उसने ब्राह्मणों और स्त्रियों पर मतलब केवल ब्राह्मणों और स्त्रियों पर से जजिया कर को हटाया है तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसने गैर मुस्लिमों से मतलब जो मुस्लिम नहीं है उन पर से पूर्णतया जजिया कर को हटा दिया था तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए दूसरा जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पवित्र स्थलों पे जो तीर्थ कर वगैरह लगाया जाता था है ना स्नान हेतु जो लिखा है तो वो हटाया था इन्होंने तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है क्योंकि जो जजिया कर याद रखेगा कंफ्यूज मत होइएगा इसने लिखा है कि उसने केवल ब्राह्मणों और स्त्रियों पर जजिया कर को हटाया था ठीक है ना यहाँ पर केवल जो है मिस हो गया है तो जजिया कर केवल ब्राह्मणों और स्त्रियों से ऐसा नहीं है जो भी गैर मुस्लिम थे उन पर से उसने जजिया कर को हटा दिया था तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए दूसरा ये कि तीर्थ कर हटाया था है ना जो होली प्लेसेस पर लगता था पिलग्रिम जो टैक्स है आपका है ना तो वो हटाया था दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है तीसरा ये कि इसने ने जो युद्ध बंदी थे उनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाने की जो धर्मांतरण की प्रथा थी उसको खत्म कर दिया था ठीक है तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका बिल्कुल सही है इसने एबॉलिश कर दिया थे ऐसी जो प्रैक्टिस चल रही थी है ना धर्मांतरण वगैरह की है ना जिनको मुस्लिमों में धर्मांतरण करा, कराया जाएगा युद्ध बंदियों को तो उसको उसने खत्म कर दिया था ठीक है तीसरा स्टेटमेंट तो ये भी बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट लास्ट वन जो है कि अकबर ने हिंदुओं को सरदारों के वर्ग में स्थान नहीं दिया अभी लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें देखा सात हजारी का मतलब पद दिया किसको मान सिंह को तो ये कहाँ से सरदारों के वर्ग में हिंदुओं को ऊंचा स्थान इसने दिया था ठीक है ना तो लास्ट स्टेटमेंट आपका गलत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना सेकेंड और थर्ड हो जाएगा जो कि ए में दिया गया है तो इसका आंसर आपका ए टू एंड थ्री ऑनली हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे वन नंबर का क्वेश्चन है और ये भी आपका जो इनकी धार्मिक नीति थी अकबर की उससे रिलेटेड है और इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है तो पहला स्टेटमेंट है कि इस्लामी स्थान जो सिद्धांत था उसके स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई सुलह कुल धार्मिक सहिष्णुता की एक तरीके से नीति नीति है ये तो इन्होंने इस्लामिक डॉक्ट्रीन के विरुद्ध कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम इस्लाम इन्होंने सुलह कुल सभी धर्मों को फिर यह क्या बराबर महत्व देंगे ठीक है तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल क्या है जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दूसरा ये कि इस्लामी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु उसने इबादत खाने का निर्माण किया था ऐसा नहीं था इबादत खाने का जो मेन मोटिव था इनका कि भैया मेनली इनको सत्य की खोज करना था शुरू में तो इस्लामी लोग ही थे लेकिन बाद में फिर सभी धर्म के अनुयायी चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू हो जैन हो बौद्ध हो सबको इन्होंने वहाँ पर मतलब दार्शनिक वाद विवाद के लिए जो वहाँ पर बुलाया और सबका प्रवेश वहाँ पर क्या कर दिया गया खोल दिया गया ठीक है तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत मतलब सही है दूसरा स्टेटमेंट जो है कि इस्लामी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए उसने इबादत खाने का निर्माण किया ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ठीक है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे अपन जो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ठीक है है ना ये एक तरीके से ये मानिए कि सुलह कुल के सिद्धांत पर ही था और पंद्रह में जो आपका दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है अकबर ठीक है उसका उद्देश्य ये था कि जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो एक दूसरे के निकट आए ठीक है उसमें हिंदू जैन पारसी सभी धर्मों के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को सम्मिलित भी किया गया था तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है पहला स्टेटमेंट भी सही है दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है दूसरा बस गलत है जो इबादत खाने की बात कर रहे हैं ये पंद्रह में इबादत खाने की स्थापना करेंगे और उसका जो मेन ध्येय था वो सत्य की खोज था है ना फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना करेंगे जहाँ पर धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श और जो वाद विवाद और डिबेट वगैरह होता था ठीक है ना और इबादत खाने में पहले तो केवल इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो एकत्र होते थे लेकिन शीघ्र ही मतलब उन्होंने 1578 से क्या किया अकबर ने सभी अन्य धर्मों के विद्वानों के लिए भी उसका गेट खोल दिया जिसमें हिंदू जैन पारसी ईसाई सूफी विद्वान आने लग गए ठीक है कि सभी धर्मों में क्या अच्छाइयाँ हैं है ना वो ये अनुभव करने के लिए उसने धार्मिक चर्चाओं के लिए इन सबको आमंत्रित किया ठीक है तो केवल इस्लाम को ही सत्य और श्रेष्ठता का एकाधिकार नहीं होना चाहिए ऐसा अकबर का मानना था ठीक है ना इसीलिए जो है आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत था ठीक है तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है थर्ड दूसरा वाला आपका गलत है लास्ट वन जो है धार्मिक विषयों पर उलेमाओं को सर्वोच्च घोषित करने के लिए महजर घोषणा पत्र जारी करवाया गया जबकि उल्टा है जो इन्होंने महजर जो घोषणा पत्र जारी किया उसके द्वारा इन्होंने उलेमाओं को सर्वोच्च नहीं अपने आप को बोल दिया कि भैया मैं हूँ ठीक है ना ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका एक अधिकार है और आप जो
जो तोहद इलाही लिख दिया गया है इसमें ठीक है तो इसकी जो स्टेटमेंट है इसके बारे में वो बताना है इसमें से कि कौन सा स्टेटमेंट सही है उसी पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है तो पहला स्टेटमेंट ये है कि तोहद इलाही जो है दीन इलाही है यही है ना शब्द वही है दीन इलाही जो है वही है ये ये सूफी मत जैसा एक पंथ था जिसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी अकबर ने की थी तो मैंने बता दिया पंद्रह में की थी और इसका जो मतलब बेस है आप एकेश्वरवाद से मान के चलिए एकेश्वरवाद से ठीक है ये सूफी मत पर आधारित एक पंथ था है ना इसकी स्थापना जो है अकबर ने की थी तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इस पंथ में दीक्षा देने का कार्य जो अकबर करता था वो रविवार को करता था तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है जो दूसरा स्टेटमेंट है कि संडे को मतलब ये ऐसा करते थे कि इसमें दीक्षा देते थे वो ठीक है लोगों को तीन इलाही में तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका उसमें लिखा है कि इस पंथ हेतु एक धर्म ग्रंथ और कई पूजा स्थल थे अब भैया जब एक ईश्वरवाद की बात करें तो कई पूजा स्थल क्यों बनाएंगे तो तीसरा स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्ट्री हो गया कि देर वॉज अ स्क्रिप्चर एंड मैनी प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऑफ दिस कल्ट तो ये गलत है आपका तीसरा स्टेटमेंट लास्ट वन जो है कि मोस्ट हिंदू जो आपके सरदार थे इस पंथ में दीक्षा ग्रहण करते हैं जो शिफ्ट से आपके तो ऐसा नहीं है बीरबल के अलावा कोई भी हिंदू आपको नहीं दिखाई देगा जो इस पे दीक्षा ग्रहण करेंगे तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी आपका गलत है तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट और आपका आंसर आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे वन नाइनटी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है और जो शैक्षणिक सुधार एजुकेशनल मतलब जो रिफॉर्म्स करेंगे अकबर और जो सोशल रिफॉर्म उसके बारे में यहाँ स्टेटमेंट है बताना कौन सा ट्रू है पहला ये कि उसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी ठीक है ना बिल्कुल सही बात है इन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई थी हालांकि जिनकी खुद की इच्छा हो स्वेच्छा से जा रहे हैं वो करने की उसको मतलब अनुमति के द्वारा वो कर सकती थी लेकिन सती प्रथा पे ये रोक लगाएंगे पहला स्टेटमेंट ठीक है दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि इसमें विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी लड़कियों के लिए सोलह और लड़कों के लिए अठारह कर दी थी ये थोड़ा गलत लिखा है ये चौदह और सोलह गर्ल्स के लिए फोर्टीन और बॉयज़ के लिए मतलब सिक्सटीन इन्होंने एज जो थी वो डिसाइड कर रखी थी तो ये गलत लिखा है जो दूसरा है फैक्चुअल जानकारी है दो दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है पहला वाला सही है दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए तीसरा जो है कि विभिन्न कृतियों का जो फारसी में अनुवाद कराने के लिए इन्होंने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट आपका ठीक है और कई सारे जो हैं आपको यहाँ पर अनुवाद वाली कृतियाँ दिखाई देंगी आपको तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है है ना दूसरा स्टेटमेंट बस गलत था लास्ट वन जो है कि गणित है जैसे मैथ्स है है ना जोमेट्री है आपकी एग्रीकल्चर है जो एस्ट्रोलॉजी है आपकी खगोल विज्ञान और मतलब धर्मेतर विषय है ना जो मतलब बौद्धिक हो इंटेलेक्चुअल्स हो जो रैशनल हो ऐसे सब्जेक्ट्स पे इन्होंने शिक्षा पे जोर दिया था तो बिल्कुल सही बात है और जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा ठीक है तो वन थ्री फोर इसका आंसर ए होगा नेक्स्ट वन देखेंगे अपन और इसमें जो आम लोगों के संदर्भ में जो उनके जीवन से संबंधित जो कथन है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कि कौन सा आपका ट्रू है तो पहला ये कि इस काल में आम पुरुषों द्वारा लंगोट और महिलाओं द्वारा साड़ी धारण किया जाता था तो देखिए उस समय पर जो लोग आए जैसे बाबर आए तो बाबर ने जब यहाँ पर आम लोगों को देखा तो उसको बहुत अजीब लगा कि यहाँ के लोग जो आम लोग हैं बहुत कम कपड़े पहनते उसने लिखा भी है कि किसान और जो निचले तबके के लोग हैं वो बिना कपड़ों के ही रहते थे है ना उसके बाद उसने लिखा कि जो पुरुष थे वो उस समय लंगोट पहनते थे और जो स्त्रियां थी उनके द्वारा जो पहने जाने वाला वस्त्र था वो साड़ी है तो उसी से संदर्भित ये स्टेटमेंट है तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉमन जो पीपल होते थे वो लंगोट पहनते थे और वुमन्स जो थी वो साड़ी धारण करती थी तो बिल्कुल सही है दूसरा ये कि उत्तर भारत में जूते का जो चलन था वो आम था देखिए एक जो आपके ये किसी ने बताया होगा ना हिस्टोरियंस जो यात्री थे है ना वो अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से बताते हैं ठीक है तो उसने ये बताया था कि एक जो आपका मोर लैंड नाम का आधुनिक लेखक है वो बताता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में अगर बंगाल को छोड़ दें तो जूते का नाम भी कोई नहीं जानता था और ना वो सुनता था इसलिए चमड़े की जो कीमत थी वो बहुत ऊंची थी वो बता रहा है तो दूसरा स्टेटमेंट तो इस हिसाब से गलत हो गया तो दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए नेक्स्ट वन देखेंगे अपन जो आपका स्टेटमेंट है कि चावल मोटा अनाज और दालें है ना मतलब राइस और जो कोर्स ग्रेन्स हैं आपके और पल्सेस जो थे मतलब वो उनका मुख्य आहार था लोगों का उस टाइम पे बिल्कुल सही बात है इसको उस समय मतलब खिचड़ी वगैरह बोलते थे पैलसर्ट और दिलेने खिचड़ी बोला जाता था तो ये उस समय का मुख्य आहार था बिल्कुल सही बात है और जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो गया सेकेंड वाला गलत है और सही पूछ रहा है लास्ट वन देखेंगे कि सेवनटीन जो ए थी जो सदी है उसके आरम्भ में भारत की जो आबादी थी वो दो करोड़ है बिल्कुल गलत है फैक्चुअल जानकारी साढ़े बारह करोड़ थी लगभग उस समय
कृषि व्यवस्था थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इसमें से सही है पहला ये कि सेवनटीन सेंचुरी थी उस टाइम पे दो नई जो क्रॉप्स हैं वो देखने को मिलेंगे आपको तंबाकू और मक्का है ना पोर्चुगीज पुर्तगाल वगैरह आप ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल ठीक है ये कि दो नई फसलें आ गई तंबाकू और मक्का उगाई जाने लग गई सत्रहवीं सदी में दूसरा ये आलू और जो आपकी लाल मिर्च थी उसकी खेती 18वीं सदी से शुरू हुई ये भी बिल्कुल सही है तीसरा ये कि उस समय भारत से जो है आपका चावल और जो शक्कर था ना उसका निर्यात किया जाता था बिल्कुल सही बात है कुछ पड़ोसी देशों को उस समय खासकर जैसे चावल और साथ में शक्कर का निर्यात किया जाता था ठीक है ना और जो लास्ट वन है कि जो तकावी था वो दिया जाता था किस लिए कृषि विस्तार के लिए खेती में सुधार के लिए बिल्कुल सही बात है ये तकावी का जो मतलब है ना वो आपका ऋण से है है ना ऋण से आज भी ठीक है जो व्यवस्था की जाती है ऋण दिया जाता है ना किसानों को है ना इनपुट प्रोवाइड किया जाता है तो वही है आपका उस समय उसको तकावी बोला जाता था तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है खेती और में सुधार और विस्तार के लिए तकावी दिया जाता था तो ये ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट ये मुगल काल की व्यवस्था है ठीक है ना तो ये बिल्कुल सही है सारे के सारे स्टेटमेंट और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे वन नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो मुगल कालीन सरदार थे जो आपके और जो जमींदार वर्ग थे उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट बताना कौन सा सही है पहला ये इनिशियली मोस्ट ऑफ द मुगल जो से आपके सरदार वर फ्रॉम टर्की एंड इट्स सराउंडिंग रीजन ठीक है ना ये देखिए यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है ये जो लोकेशन है ना आपकी वो गलत लिखी गई है क्योंकि इसमें अगर अपन देखेंगे अगर इनकी मूल निवास स्थान की बात करेंगे तो जो तुरान था और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे जैसे ताजिकिस्तान हो गया आपका खुरासान जिसको बोलते हैं ईरान वाला जो क्षेत्र है तो वहां से इनको माना जाता है कि उसके आसपास के क्षेत्र रहे होंगे तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा इसमें उस उसमें लिखा हुआ है पहले को आप एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा ए लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि हिंदू जो थे है ना उनको सरदार वर्ग में शामिल किया जाने लगा कब अकबर के शासनकाल में पहले भी किया जाता था तो हिंदुओं को उनके भी शासनकाल में सरदार वर्ग में शामिल किया जाने लगा उसके बाद ये कि ऐसे हिंदू सरदारों में अधिकांश राजपूत राजा हुए आप एग्जाम्पल जानते हैं मानसिंह वगैरह का नाम सुना है आपने उसके बाद ये कि जहांगीर के शासनकाल में अफगानों को भी सरदार वर्ग में क्या किया गया शामिल किया गया बिल्कुल सही बात है जहांगीर के शासनकाल में अफगानों को भी देखा जाएगा कि जो सरदार वर्ग में शामिल किया जाता था उनको ठीक है और उसमें भारतीय मुसलमानों को भी जिन्हें शेख ज़्यादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था उनको भी शाही सेवा में शामिल किया जाता था तो पहला छोड़ दें तो बाकी दूसरा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही इसका आंसर आपका ए हो जाएगा जो पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया अपन ने नेक्स्ट वन जो वाणिज्य व्यापार की जो व्यवस्था थी उस समय जो संगठन वगैरह थे मुगलकालीन उसके बारे में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका वो सही है तो पहला ये कि जो स्थानीय और फुटकर व्यापार करने वाले जो सेठ होते थे वो बोहरा या मोदी कहे जाते थे देखिए ये गलत लिखा गया है ठीक है ना ये स्थानीय तथा फुटकरनी जो बड़े व्यापारी होते थे जो इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय व्यापारी होते थे है ना जो बड़े थोक वाले व्यापारी उनको बोला जाता था सेठ बोहरा या मोदी तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया यहां से है ना तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए है ना और जो आपका फुटकर व्यापार करने वाले लोग थे उनको व्यापारी ही बोला जाता था वाणिक ही बोला जाता था सेठ बोहरा या मोदी जो थे बड़े व्यापारी होते थे जो अंतर्राज्यीय व्यापार में अपना क्या करते थे योगदान देते तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है इसको एलिमिनेट कर दीजिए है ना दूसरा जो स्टेटमेंट है कि माल को थोक पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य बंजारे करते थे ये डायरेक्टली पूछा गया यूपीएससी में क्वेश्चन कि भैया बंजारा जो मध्यकालीन एक मतलब आप सुनते हैं वर्ग का नाम वो क्या थे व्यापारिक लोग थे ये है ना ये दूर दूर तक व्यापारिक यात्रा करते थे और इनके कारवा में आप अनाज दाल घी नमक से लदे हजारों बैल शामिल होते थे ठीक है और ये यहाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को ले जाया करते थे तो ये आपके कार्य जो थे वो कौन करते थे माल को थोक पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य बंजारा करते थे बिल्कुल सही है तीसरा ये कि नदियों और समुद्र तटों पर नाव के जरिए जो व्यापारिक परिवहन था वो बहुत ज्यादा विकसित था उस टाइम पे बिल्कुल सही बात है इतिहासकार बताते हैं कि उस समय जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट होता था उसके लिए जो आपका मतलब व्यापारिक परिवहन जो था नाव के जरिए से होने वाला वो बहुत अच्छी अवस्था में था विकसित अवस्था में यह स्टेटमेंट भी ठीक है लास्ट वन जो है गुजरात जो था वो मेन गेट था आपका विदेशी माल के मतलब प्रवेश द्वार के रूप में उसको माना जाता था बिल्कुल सही बात है गुजरात जो था वो विदेशी माल का प्रदेश द्वार उस समय माना जाता था ठीक है ना और तटवर्ती रास्ता और दक्कन से होकर गुजरात के साथ वस्त्रों का जोरदार व्यापार चलता था उस समय के लिए तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है आंसर आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे वन नाइन्टी सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि मुगल कालीन जो वाणिज्य व्याप
जो किया जाता था वो सर्राफो द्वारा किया जाता था बिल्कुल सही बात है जो करेंसी ट्रांसमिशन की बात करें और ट्रेडिंग ऑफ हुडीज हुडी है क्या एक तरीके का वो एग्रीमेंट के हिसाब से वो पत्र होता है ना जिसके हिसाब से व्यापार किया जाता है है ना तो बिल्कुल सही बात है हुडी वगैरह आज भी सुनते होंगे आप और मुद्रा का जो संचालन है वो किसके द्वारा सर्राफो द्वारा किया जाता था दूसरा जो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दूसरा ये कि देश में पैसों के परिवहन हेतु हुडियों का प्रयोग किया जाता था बिल्कुल सही बात है पैसों के परिवहन हेतु ताकि मतलब कैश उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़े वो हुडियों का यूज़ करते थे ठीक है ना और हुडी एक तरीके का प्रपत्र है जो एग्रीमेंट के थ्रू बनाया जाता है तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि हुडीज़ वर यूज टू ट्रांसपोर्ट मनी इन द कंट्री तीसरा ये कि मतलब उस समय जो ये व्यापार व्यापारी होते थे उनके लिए यात्री की जगह व्यापारी समझिएगा यात्री वही जो व्यापार कर रहे हैं जो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह उनको बीमा की सुविधा भी उपलब्ध होती थी तो बिल्कुल सही बात है उस हुडी में बीमा का जो मतलब मूल्य होता था भी सम्मिलित तो होता था है ना तो ऐसा बोला जाता है कि उस समय के जो हुडी थे हुडी एक तरीके से क्रेडिट लेटर आप समझ लीजिए जैसे साख पत्र हो गया वो ठीक है ना तो ये जो काम होता था वो हुडियों के जरिए होता था ठीक है जो ए वित्तीय प्रणाली में जो यूज़ किया जाता था और इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती तो ये भी ठीक है लास्ट स्टेटमेंट जो है कि जो ऑफिसर होता था जो पोर्ट्स वगैरह की देखरेख करता था उसको मुसद्दी बोला जाता था तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट वन देखेंगे अपन और वन नाइन्टी एट्थ नंबर का क्वेश्चन है ये और इसमें ये पूछा जा रहा है कि भैया सत्रहवीं सदी में भारत में जो व्यापार वाणिज्य था उसके प्रसार के लिए जो महत्वपूर्ण कारक थे वो कौन कौन से थे तो पहला जो लिखा हुआ है इसमें कि जो देश का राजनीतिक एकीकरण और शांति व्यवस्था की स्थापना बिल्कुल सही बात है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो बिल्कुल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होगा और जितनी स्टेबिलिटी होगी साम्राज्य में उतना बढ़िया व्यापार और वाणिज्य होगा तो बिल्कुल सही बात है पहला वाला जो स्टेटमेंट दूसरा ये कि संचार व्यवस्था में सुधार होगा बिल्कुल सही बात है कई सारी रोडें देखेंगे आप कम्युनिकेशन के जो वेज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किए थे उन लोगों ने तो ये भी एक कारण होगा तीसरा ये कि देश में व्यापारिक माल जब प्रवेश करता था ना तो जो प्रवेश स्थल था उसमें एक ही बार चुंगी लगती थी जो टैक्स है चुंगी कर तो रिपीटिशन नहीं होता तो उसके बाद भी स्थानीय कुछ लोग मतलब इलीगल रूप से वसूली वगैरह करते थे लेकिन जो ये व्यवस्था थी इसके कारण भी व्यापार वाणिज्य में प्रसार हुआ क्योंकि एक ही जगह टैक्स लग रहा है लास्ट वन ये कि चांदी के मानक मुद्रा का चलन करेंगे तो बिल्कुल सही बात है ये स्टैंडर्ड जो आपके मतलब मनी सिस्टम है, है ना उसके कारण भी व्यापार और वाणिज्य में क्या मिलता है उनको शुद्धता के जो चांदी के सिक्के ढलवाते थे मुगल शासकों को देखेंगे तो उच्च मतलब हाई प्योरिटी आप देखेंगे उसमें है ना उच्च शुद्धता के चांदी के सिक्के ढलवाते थे और ये सिक्के भारत में और भारत से बाहर भी व्यापार के लिए मानक मुद्रा बन गए थे तो वही लिखा है कि चांदी के मानक मुद्रा का चलन तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो मुगल कालीन जो आपकी आर्किटेक्चर है जो स्थापत्य है उससे रिलेटेड यहां पर क्या है क्वेश्चन है और बताना है स्टेटमेंट दिए गए कौन सा आपका ट्रू स्टेटमेंट है पहला ये कि आगरा फोर्ट जो है मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन विच वॉज बिल्ट बाय शाहजहां अब देखिए शाहजहां ने नहीं आगरा फोर्ट का जो निर्माण है वो अकबर ने कराया गया था बाकी बिल्कुल सही है है ना कि यहाँ पर मतलब लाल बलुई पत्थर से बने हुए हैं ये जो किला है आपका आगरा का किला भी और दिल्ली का भी लाल किला दोनों जो है लाल बलुई पत्थर से बने हुए हैं बाकी इनका निर्माण जो है अकबर ने कराया था इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है पहला आप एलिमिनेट कर दीजिए और सत्य पूछा तो आंसर वैसे भी मिल जाएगा लेकिन फिर भी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी की बात करें तो उसमें राजमहल सह किले का निर्माण जो है आपका वो किसने कराया था अकबर ने कराया था पंद्रह में आरंभ कराया था तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बात है और ये आठ साल में बनकर लगभग तैयार होगा यह अकबर ने आगरा के निकट छत्तीस किलोमीटर दूर जो फतेहपुर सीकरी है वहां पर राजमहल सह किले का निर्माण पंद्रह में कराया था दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है तीसरा यह कि बाबर ने लाहौर और आगरा के निकट बगीचे बनवाए थे बिल्कुल सही बात है आराम बाग वगैरह आप एग्जांपल सुनते होंगे वही है ये कि बाबर हैड बिल्ट गार्डन्स नियर लाहौर एंड आगरा बिल्कुल सही बात है ये स्टेटमेंट आपका सही है तो पहला स्टेटमेंट बस गलत है और आंसर आपका टू एंड थ्री सी हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का ये टू नंबर का मतलब दो नंबर का और इसमें औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है तो पहला स्टेटमेंट जो है इसमें लिखा हुआ है कि उसने अपने सिक्कों पर कलमा गोदने की अनुमति दी थी बिल्कुल नहीं इसने जो मतलब सिक्कों पर कलमा गोदने की जो अनुमति थी ना वो ख़त्म कर दी थी बोल रहे बोलता था ये कि उस पर कोई भी आदमी अपना पाँव वगैरह ना रखे ठीक है ना वो गलत होता है ठीक है इसलिए ये कलमा गोदवाने वाली जो अनुमति थी ये इसने नहीं दी थी तो पहला ये कि जो सिक्कों पर कलमा गोदने की अनुमति थी वो उसने ख़त्म कर दी थी तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया यही
व्यक्तिगत रूप में ठीक है ना तो ये अकेला बादशाह था जो नीचे बैठा करता था और मतलब चटाई वगैरह बुन कर मतलब अपना बोलता था कि राजा हूँ मैं मतलब शासक हूँ तो भी मैं अपना खर्चा इससे निकालता हूँ तो नौरोज का जो त्यौहार था दरबार में जो संगीत थी उस पर पाबंदी लगा देगा ये और उसने सभी सूबों में मुहत्सिब जो है नियुक्त किए थे ठीक है ना ये लिखा हुआ है इसमें ये भी बिल्कुल सही है है ना तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो मुहत्सिब नियुक्त किए गए थे सभी सूबों में उसका जो ध्येय था उसका जो मोटिव था यही था जो इस्लामिक कानून है जो शरा है उसका अनुसरण करवाने के लिए इसने सभी सूबों में मुहत्सिब नियुक्त किए थे ये भी बिल्कुल ठीक है है ना स्टेटमेंट मतलब दूसरा स्टेटमेंट ठीक है तीसरा पहला वाला स्टेटमेंट है वो उल्टा लिखा गया था और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि झरोका दर्शन और जो तुला दान था वो इसने क्या किया था शुरू कर दिया था नहीं भैया इसने खत्म करवा दिया था ठीक है ना वो बोलता था कि ये जो झरोखा प्रथा है वो बंद कर दिया क्योंकि ये अंधविश्वास पूर्ण है और इस्लाम के विरुद्ध मानता था उसको ठीक है ना उसके अलावा उसने एक और भी जैसे शहनशाह को उसके जन्मदिन के दिन सोने चांदी से तोलने का रिवाज जो था वो भी वो खत्म कर देगा बोलेगा कि भैया शहनशाह को ऐसे मत तोलो इससे जो है स्टेट की जो राज्य का राजकोष है उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है है ना जिसको तुला दान लिखा गया है ठीक है तो जो लास्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया कि झरोखा दर्शन और तुला दान इसने खत्म करवा करवा दिया था ठीक है ना तो सिर्फ जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका सही है और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा टू एंड थ्री ओनली इसी के साथ मेडिवल हिस्ट्री टॉप 200 हंड्रेड एमसीक्यू की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे हम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच